Dạ, xin chào mừng các thầy cô đến với Trung tâm Toán Tư duy Edison với dự án 1.000 chuyên gia toán tiểu học thành đạt năm 2022. Chúng ta hãy dành một chàm tay thật lớn cho tất cả các thành viên đang có mặt trong buổi học hôm nay. Rồi, lần đầu tiên, thay mặt ban tổ chức Trung tâm Toán Tư duy Edison, thầy Thành xin gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô. Chúc các thầy cô có một chương trình học tập mà gặt hái được nhiều kiến thức, nhiều thành công và có thêm những cái mối quan hệ, có thêm những người bạn mới. Hãy dành một chàng có tay thật lớn cho tất cả chúng ta nào. À, xin cảm ơn các thầy cô. À, các thầy cô ạ, một trong những cái vấn đề trong việc dạy học ấy, thì khâu à, tổ chức quản lý lớp mà là một cái điều mà rất nhiều các thầy cô quan tâm đúng không ạ? Thế thì nhưng mà chúng ta thấy là tổ chức như thế nào, quản lý như thế nào? là một cái vấn đề mà không phải là dễ dàng, đặc biệt là với học sinh tiểu học, đúng không? Cho thầy hỏi là bao nhiêu cho số các thầy cô thấy là học sinh của mình nhiều lúc là các bạn ấy rất là ồn ào, rất là hay mất trật tự ra tay. Nói tôi, đúng rồi. Bao nhiêu các thầy cô thấy là học sinh của mình nó rất là hay hỏi, nó hỏi rất là nhiều, giơ tay mà nói tôi. À đúng à. rồi. Và thậm chí là nhiều lúc mà nó hỏi những câu hỏi mà nó biết rồi nó vẫn hỏi. Bao nhiêu thầy cô đã gặp những câu hỏi thế ạ? Học sinh nó biết rồi nó vẫn hỏi Mà thậm chí là Nó nó còn hỏi những câu hỏi Mà rất là hỏi xoáy đáp xoay Mà đến mức có những lúc mà Mình cũng không biết thế nào mà trả lời đúng không ạ Yes ok Thế thì thế này Đấy chính là cái chuyên đề ngày hôm nay à, Hôm nay thì chúng ta sẽ học một số chuyên đề Trong đó thì có cái chuyên đề liên quan đến kỹ thuật Đặt câu hỏi phát triển tư duy học sinh Đó Đấy là kỹ thuật đặt câu hỏi phát triển tư duy học sinh Vậy thì uh, dạy học phát triển tư duy là như thế nào? Đó. Dạy học phát triển tư duy là như thế nào? Thì đây là phương pháp dạy học toán cho học sinh Phương pháp dạy học phát triển tư duy Thầy cô biết xuống Dạy toán là dạy cho học sinh cái cách tư duy Cái này rất quan trọng thầy cô Đấy rất nhiều các bậc phụ huynh có phàn nàn hay là họ họ nói là họ chia sẻ thì đúng hơn là con họ là không biết cách tư duy hay nói khác là cứ chỉ có làm được theo đúng theo mẫu này cứ chỉ cần là thay số này thay đơn vị này thay đề bài một cái là lập chức lập tức các bạn không làm được tại bởi vì sao ạ bởi vì chúng ta chưa chú trọng đến cái cách hướng dẫn cho các bạn đến cách để các bạn tư duy và dạy cho học sinh cái cách giải quyết vấn đề mình giúp cho học sinh dạy cách giải quyết vấn đề nhé. và giải quyết vấn đề thì nó phải dựa trên các cái dữ kiện giả thiết có liên quan đấy và đó cũng chính là cách mà các em học sinh phải bước ra cuộc sống thầy cô có thấy mà cho dù là à, các em học tập ở trong trường có những bạn là học giỏi có những bạn là học chưa giỏi thì các bạn vẫn phải bước vào cuộc sống bạn vẫn phải giải quyết các vấn đề của cuộc sống yes thầy cô có thấy như vậy thầy cô thấy như vậy thì cô comment số 8 cho thầy thầy không ai có thể nằm ngoài cái quy luật này tất cả đều phải học ở trường dù học giỏi hay là chưa giỏi thì đều phải vào cuộc sống để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống Thế thì khi mà một đứa trẻ mà được thầy cô hướng dẫn cho dạy cho huấn luyện cho cái cách để các bạn ấy biết cách tư duy thì các bạn ấy ra cuộc sống bạn ấy rất dễ dàng thích nghi và dễ dàng thành công đó Thế thì cái cách tư duy ấy đó, nó như thế nào Thế cái người thành công ấy là những người biết cách giải quyết được nhiều vấn đề cho người khác nha. Khi học sinh biết cách giải quyết vấn đề Ở nhà trường thì lớn lên Các bạn ấy cũng biết cách giải quyết các vấn đề Đầu tiên là những vấn đề thường ngày Sau đó là những vấn đề ở bên ngoài xã hội, bên ngoài kia Thầy cô có thấy vậy không ạ? Thầy cô hãy nhớ lại Chính thì trong cuộc sống của mình Những ai mà biết cách giải quyết được vấn đề cho nhiều người Thì người đó thành công Yes Thầy cô thấy vậy không ạ? Ví dụ như là à, cái bác à, sửa xe máy ở đầu làng Bác ấy chữa được à, đông khách, đông khách đúng không ạ? 
đông khách có nghĩa là thế nào đông khách có nghĩa là bạn cái sửa chữa và giúp được cho nhiều người. đúng không thì bác thành công cái mở rộng hơn nữa là à, cái nhà hàng ở ngoài đầu phố họ đông khách là họ đang diện giải quyết cái vấn đề nhu cầu à, nhu cầu ăn ngon nhu cầu có ở cái việc và có những cái cái bữa bữa bữa, bữa ăn ngon thì đấy là giải quyết nhiều vấn đề cho vấn đề cho nhiều người thì họ thành công đúng không ạ thì nói ở cái quy mô tầm lớn hơn tầm quốc gia ví dụ như thầy cô thấy ở quốc gia mình có bác gì nhỉ bác gì ở Vin đấy bác ấy làm rất là nhiều những cái ngôi nhà rất nhiều những ngôi nhà để bác giải quyết cái nhu cầu nhà ở cho nhiều người thì bác thành công bác thành đa triệu phú yes thầy cô hiểu chưa thì cô hiểu những cái điều mà thầy thành vừa chia sẻ comment cho thầy thành số 10 ạ đúng rồi thế thì ở đây thầy cô có thấy ạ à, chúng nó có cái thực tế như này à, nhiều đứa trẻ mà cũng không phải nói đâu xa đâu mà nói chính thế hệ của chính thầy thành nói chính thế hệ của những thầy cô mà đang ngồi đây này mà nói chung là học sinh Việt Nam cái này nó là một cái công trình nghiên cứu khoa học người ta đã người ta đã, đã nghiên cứu rồi đó là cái tư duy phản biện của người Việt Nam mình là thấp thầy cô đồng ý như vậy không ạ tư duy phản biện là sao ví dụ như là thấy một cái vấn đề gì đó là rất ít khi người ta phản ứng lại bởi vì sao bởi vì cái cách giáo dục cái cách mà được đào tạo ngay từ nhỏ thì chúng ta theo cái triết lý gì con ngoan trò giỏi người bạn tốt cái này thì thực ra nó không đúng không sai nhưng mà nó có một cái cái hệ quả thì cô thấy à chúng ta rất sợ phải tranh luận với thầy bao nhiêu thầy cô thấy là ví dụ như lúc mà chúng ta đi học ví dụ như thầy nói là đúng bố mẹ nói là đúng vì sao vì cái tư duy phản biện chúng ta chúng ta việc chúng ta việc đưa đứa trẻ nó chuẩn bị nó nói là ở cãi lời cứ hay lý sự thì cô có bao giờ nghe cái từ đó không ạ hay cãi này rồi lý sự này mày cứ hay lý sự thế thì khi mà đứa trẻ nó chuẩn bị nó nói cái điều hay nó muốn phân tích muốn phản biện cái gì đó thì bảo nó lý sự thế lần sau nó có còn dám tranh luận đâu ạ là không đúng không ạ đúng rồi thế thì định hướng dạy học tư duy là như thế nào thì thầy cô cần rèn cho học sinh các cái thao tác tư duy các thao tác tư duy thầy cô viết xuống các thao tác tư duy là gì nó có các cái nhóm thao tác tư duy sau thứ nhất là tư duy phân tích cái này có thể nói là quan trọng số 1 thầy cô viết là số 1 là phân tích Cái tư duy phân tích ấy, thì với bài toán, với bài học đó là đọc đề, đó là phân tích đề. Ở trong các cái tình huống trong cuộc sống đó là phân tích, phải phân tích ra. Với giờ trong học tập thì là bài toán cho biết gì, bài toán yêu cầu gì, nó gọi là phân tích. Thì cái kỹ năng phân tích này nếu mà đứa trẻ ngay từ nhỏ nó được rèn cái thao tác tư duy phân tích này, rèn cái kỹ năng phân tích này thì lớn lên nó có khả năng phân tích các vấn đề ở bên ngoài kia và nó sẽ thành công thứ hai đó là cái thao tác tổng hợp thao tác tư duy tổng hợp tổng hợp đó là gì đó là từ những cái sự việc đơn lẻ từ những sự việc cá là cá thể thì tổng hợp lại thành cái chung vì sao mà ở trong toán học thì nó có gọi là cái kiểu quy nạp toán học ấy. em một số thầy cô thì lấy từ những cái ví dụ từ một số ví dụ đơn lẻ rút ra cái chung cái đó người gọi là tổng hợp hoặc là gì cái tổng hợp à, trong cái dạy học ấy, thì cái những cái phần mà ta ôn tập ta hệ thống hóa thì đấy cũng chính là cái cách tổng hợp đấy là thao tác thứ hai thầy cô comment xuống cho thầy thành số 2 là tổng hợp Tiếp theo ạ, số 3, cái thao tác tư duy số 3 là so sánh. So sánh là như thế nào? Với trong học tập,
thì chúng ta phải biết à, so sánh ở đây ta so sánh không chỉ hiểu theo cái nghĩ hẹp là ta so sánh trong phạm vi à, so sánh à, lớn hơn bé hơn bằng thì đó là cái cái thông thường rồi nhưng cái so sánh này nó được hiểu ở một cái tầm tư duy cao hơn đó là gì đó là nó so sánh cái điểm giống điểm khác nhau ví dụ thầy cô thấy ở đây ở một số thầy cô dạy về phép cộng về phép trừ ví dụ như là dạy phép cộng các số ở trong phạm vi 100 thầy cô nâng nó lên ở trong phạm vi một nghìn thì có nghĩa là để ta dạy theo phương pháp ta sẽ hướng dẫn học sinh so sánh cái cách làm như nào thì cơ bản là nó thao tác giống nhau chỉ có vòng số được mở rộng đúng không ạ đúng không ạ thế thì ta so sánh nữa là gì ta so sánh xem là phép nhân thì nó có đặc điểm như thế nào phép chia có đặc điểm như thế nào cái so sánh đấy nó là cái tư duy nó phản biện nó có cái so sánh là như vậy thầy cô hãy viết xuống cái thao tác tư duy số 3 là so sánh số 3 là so sánh khi thầy cô khích lệ thì cô khuyến khích học sinh của mình hãy so sánh các cái bài học này so sánh các cái sự vật sự việc thì nó đến đến đâu nó cũng đặt cái câu hỏi là so sánh và như vậy trong đầu nó nó liên tục liên tục suy nghĩ liên tục đặt ra những cái câu hỏi ok cái thao tác tư duy số 4 đó là thao tác tư duy khái quát hóa à ta khái quát hóa lên nó là đây là một cái tầm tư duy nó nó cao hơn là được khái quát hóa lên và số 5 là trừ tượng hóa số 4 là khái quát hóa thứ năm là trừ tượng hóa đúng rồi thế thì với học sinh tiểu học ấy thầy cô chú trọng cho thầy thành ba cái thao tác tư duy này đặc biệt là các bạn lớp 1, hai ba nhóm lớp 4, lớp 5 thì nó nó được nâng lên nhưng làm tốt ba cái phần này phân tích tổng hợp so sánh làm tốt cái này thì đến lúc mà các con không chỉ là các con học các con luôn luôn là đặt những cái câu hỏi về tư duy mà các con bước ra cuộc sống bên ngoài kia thì cái khả năng tư duy của các con đã ở một cái tầm khác này khá rất nhiều đúng rồi rất tuyệt vời chúng ta chuyển sang phần tiếp theo à, phần tiếp theo là phần kỹ thuật đặt câu hỏi phát triển tư duy học sinh các phần này là một trong những cái nội dung rất là thú vị để thầy cô à, à, học xong phần này thì cô phải vận dụng vào với lớp học của mình thì nó sẽ giải quyết được hầu hết các cái tình huống mà ban đầu thầy thành đặt ra cho các thầy cô đó là kỹ thuật đặt câu hỏi phát triển tư duy học sinh à các cụ nhà ta thường nói ấy, muốn biết thì phải làm sao ạ thì cô comment xuống ạ muốn biết thì phải làm sao muốn biết phải hỏi đúng rồi còn muốn giỏi thì phải làm sao ạ phải học đúng rồi muốn giỏi thì phải học thế thì cái đứa trẻ thầy cô có thấy không ạ thì thầm những đứa trẻ thì nó so với người lớn với trẻ em thì ai ngủ dễ hơn thầy cô trẻ em đúng rồi thầy cô biết tại sao trẻ em lại ngủ dễ không rồi thế là vì đứa tuổi thầy là... Đấy, đó. thì trẻ em ấy nó rất hay hỏi bao nhiêu thầy cô thấy là có những con của mình cháu mình những ngày nó phải hỏi phải trăm câu do tay đúng rồi thế người lớn mình ấy thì cũng không phải là những câu nhưng không phải chúng ta không hỏi là chúng ta biết hết đâu bởi vì chúng ta ngại chúng ta hỏi chúng ta sợ là mình kém khi mình hỏi mình kém mình mình chắc vì kém mình mới hỏi nhưng ngoài kia có ai hỏi đâu chắc là họ à, hiểu hết rồi cho nên là thôi không hỏi thôi cái im mình xong chờ xem có ai hỏi mình nghe ké là cũng được rồi đúng không đây, đây. thế thì đứa trẻ thì nó thấy nó kém hay thậm chí là nó thấy nó rốt hay nói đơn giản là nó 
n g u tức là ngu mà họ mà mà hỏi thì thành gì ạ ngu mà hỏi thì thành gì ngu hỏi ngủ mày đúng không ngủ nó nó hỏi nhiều thì, 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 thì ngu hay ngủ thì, thì, thì nó ngủ ngon nói còn mình không hỏi thì, thì, thì mình khó ngủ <cười> yes à, đùa vậy thôi nói vậy một chút để thấy là trẻ con thì nó rất là hay hỏi bởi vì nó cứ đấy là sự khám phá thế giới thế thì kỹ thuật đặt câu hỏi này thì khái niệm thứ nhất là câu hỏi ấy, thì nó là cái dạng câu nghi vấn dùng để hỏi những cái điều chưa biết và có khi ấy, thì cái câu hỏi ấy, nó cũng là những cái câu mà hỏi tu từ thì cái phần này thì không phân tích sâu về khái niệm nhưng mà mình hiểu là những cái câu hỏi nó là như thế cho nó gồm có các dạng câu hỏi thì người ta phân thành hai loại hai loại nha cái loại thứ nhất đó là câu hỏi đóng gọi là yes no câu hỏi đóng thì gọi là thế nào câu hỏi đóng là thế nào thầy cô comment câu hỏi đóng là thế nào thầy cô hãy biết xuống điểm bởi vì chúng ta càng tương tác càng comment thì chúng ta càng nhớ câu hỏi đóng là câu hỏi thế nào à câu hỏi đóng rồi câu hỏi đóng là câu hỏi lựa chọn câu hỏi đúng sai câu hỏi chỉ có một đáp án câu hỏi rồi câu hỏi đóng là nó chỉ có thể trả lời là đúng hay là sai đó. không hay là có đó đấy chính là câu hỏi đóng yes no trong tiếng anh người yes yes no question và ngược lại với câu hỏi đóng thì là câu hỏi gì ạ mở đúng rồi ngược lại với câu hỏi đóng thì nó chính là câu hỏi mở đó. câu hỏi đóng thì nó chỉ có phương án trả lời là có hoặc không đúng hoặc sai chưa được rồi tất cả đấy phủ định hoặc khẳng định thôi thế ngược lại với câu hỏi đóng nó chính là câu hỏi mở câu hỏi mở thì nó có 5 v kép và cộng một h cái này thì à, thầy cô học à, trong cái chương trình à, à, tiểu học thì nó cũng người ta cũng nói nhiều rồi cái hôm nay thì thầy thành không phân tích à, theo à, theo trong cái giáo trình mà mình đi sâu vào cái kỹ thuật đặt câu hỏi thế trở lại hôm nay thầy thành có thấy có một số thầy cô có comment là câu hỏi nhiều lựa chọn câu hỏi à, có một đáp án hoặc là À, đúng sai ấy, thì cái đó thì nó gọi là cái dạng bài tập trách nhiệm Thế nhưng mà về dạng câu hỏi ấy, thì nó chỉ có hai kiểu Một là câu hỏi đóng Hai là câu hỏi mở Thế câu hỏi đóng thì gọi là yes no Còn câu hỏi mở thì đó chính là câu hỏi gọi là 5 kép 1 h Thế 5 kép 1 h nó là gì? Cái câu hỏi mở ấy, nó là không có phương án trả lời cố định nó kích thích cái suy nghĩ của người được hỏi và được sử dụng để bắt đầu một cái cuộc hội thảo hoặc một chủ đề nào đó. Thầy cô có thấy ngay trong chương trình này không ạ? Thầy Thành có đặt câu hỏi là bao nhiêu trong các thầy cô muốn mình có thật nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng về bồi dưỡng toán tiểu học từ giơ tay đúng không ạ? Bao nhiêu cho sư thầy cô? Đấy câu hỏi. Hoặc là bao nhiêu các thầy cô đã rất là sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay? À, thấy cô thấy không ạ? Đúng rồi Cô cô Trần Đồng Hạnh nói rồi Why, when, where, who, what và how Đó chính là 5 kép 1 h Thế câu hỏi mở ấy, Thì chúng ta sẽ Có những cái phần sau Thứ nhất là what Là cái gì Thứ hai Là where Tức là ở đâu Thứ ba là when là khi nào thứ tư why tại sao thứ năm là who tức là ai thế còn một hát thì là how tức là như thế nào à, thầy cô có thể viết lại cái phần này tất nhiên là cái phần này thì thầy cô cũng đã được nghe rồi nhưng chúng ta nốt nó lại bởi vì lát nữa nó sẽ đến một cái phần liên quan đến cái cái bí mật ở cái bộ câu hỏi này
chúng ta sẽ đến với phần số 3 thầy cô xong chưa thầy cô xong comment cho thầy số chữ r đi hoặc là rồi đi Đó. thì những lưu ý khi đặt câu hỏi những lưu ý khi đặt câu hỏi thì thứ nhất là chúng ta khuyến khích đặt câu hỏi mở hạn chế đặt câu hỏi đóng thì trong những cái câu, câu chuyện ấy, thì uh, chúng ta hãy đặt những cái câu hỏi mở thì cái câu chuyện nó sẽ dài nó được dễ để người ta chia sẻ thế nếu mà chúng ta mà đặt câu hỏi đóng ấy, thì người ta chỉ trả lời là có hay là không này Đấy, thì nó không kích thích được thế còn trong dạy học ấy, thì nó đặt câu hỏi đóng thì nó không kích thích được cái 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 phát triển cái tư duy người ta khuyến khích đặt câu hỏi mở hạn chế đặt câu hỏi đóng tất nhiên là cũng có lúc chúng ta cũng phải sử dụng cái câu hỏi đóng nhưng mà chúng ta khuyến khích và nếu phải đặt câu hỏi đóng ấy thì thầy cô nên lựa chọn từ ngữ ví dụ con có hiểu bài không thầy cô thử đoán xem khi chúng ta đặt câu hỏi chúng ta dạy học sinh con có hiểu bài không thầy cô thử đoán xem ở trong lớp của thầy cô ấy, câu trả lời sẽ là gì đúng rồi bởi vì cả lớp 30 bạn nó sẽ có đứa nói không và như vậy thì giờ học chúng ta không thành công thế thành dự giờ thi giáo viên giỏi của quận Bắc Từ Liêm thế một cô giáo đó dạy cũng giờ học cũng tương đối là là tốt trong lúc cuối giờ cô rất là cao hứng cô đặt câu hỏi là các con có có hiểu bài không thế cũng nhiều bạn hiểu nhưng một số bạn chắc nó không hiểu nó trả lời là thưa cô không ạ à. đấy đấy là cái tình huống và khi mà cái câu hỏi ấy, mà nó kết thúc bởi cái cái từ cuối cùng này thì rất dễ là sẽ nhận được cái trả lời như thế ví dụ như là có hiểu bài không rất dễ là không thì à, một số cái câu hỏi thì à, khi mà mình đã có hỏi con của mình con muốn học không còn không à, Thế thì Thay vì hỏi như vậy Chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào Con đã thấy rõ hơn chưa Rõ hơn Thầy cô lưu ý chỗ này nha Bây giờ thầy cô dạy học Thầy cô đặt câu hỏi là thấy rõ hơn chưa Thì cái việc rõ và rõ hơn ấy, Thì nó chỉ cần nó hơn một chút Là nó đã yes Là tốt rồi đúng không Tức là người ta thấy được cái sự thay đổi của nó Thấy được cái sự tiến lên của nó bao nhiêu thầy cô hiểu điều thầy thành vừa chia sẻ giờ tay đúng rồi đó nhá tiếp tục thầy cô mong muốn câu trả lời như thế nào thì hỏi theo hướng đó mong muốn câu trả lời như thế nào thì hỏi theo hướng đó nhá ví dụ là Mình muốn họ đồng ý Thì con đã sẵn sàng rồi chứ Đúng không ạ Con đã sẵn sàng rồi chứ Thì rất dễ để nhận được cái câu trả lời là Sẵn sàng là kết thúc rồi chứ Con có sẵn sàng không Nhớ nhỉ Cái này nó là trong tâm lý học Người ta đã nghiên cứu rồi Chứ bản thân thầy Thành cũng không nghĩ ra được cái này đâu Ở Trong tâm lý học người ta đã nghiên cứu rồi Thế thì Ví dụ mình thấy cái đứa trẻ mà gọi là học sinh này mà nó đang ngồi nó hơi buồn ngủ nó hơi mỏi à, thì mình sẽ nói là có phải là con cảm thấy trong người hơi mệt đúng không à, vâng tức là sẽ nhận được cái sự đồng tình à, nha thì ta đặt cái câu hỏi theo cái hướng ví dụ câu mình muốn nhận cái câu trả lời mà theo cái ý của chúng ta là yes ta hãy kết thúc nó bằng đây con đã sẵn sàng rồi chứ Đúng không ạ? Con à, bác có thể giúp à, con có thể giúp mà giúp thầy được chứ. Đúng không ạ? Đó nhỉ. 
câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi là hãy đặt lại câu hỏi cho người đó. Đây là cái kỹ thuật rất quan trọng. Đến lúc này thì cô này. Khi mà chúng ta à, đặc biệt là với à, với học sinh hoặc là với trẻ con của mình. Khi mà các bạn ấy đặt câu hỏi, hỏi rất là nhiều đúng không? Thì cái kỹ thuật gọi là câu trả lời tốt nhất là đặt lại câu hỏi cho Đặt lại câu hỏi thì đặt như thế nào? Thầy cô hãy viết cái này xuống. Một số cái cái cụm từ này, một số cái câu hỏi đặt cái câu hỏi đặt lại cho thì sẽ giúp cho cái đứa trẻ nó sẽ bắt đầu tư duy. Ví dụ là chúng ta sẽ đặt câu hỏi là à khi mà trẻ con họ hỏi chúng ta đúng không? Ta sẽ khen nhé. Nhớ là khi mà trẻ hỏi chúng ta chúng ta hãy khen thầy cô viết xuống đi ạ bước một là thầy cô hãy khen nó khen đi trẻ bước hai là đặt lại câu hỏi thì có một số cái câu hỏi sau đặt lại à, con thử đoán xem ồ oh. con thử đoán xem ví dụ như đặt học sinh của mình hoặc là con của mình họ hỏi thì mình con thử đoán xem là sẽ như thế nào Nó diễn ra như thế nào Hoặc là gì Con thử nghĩ xem Đó. Nhớ nhà con thử đoán xem Con thử nghĩ xem Tiếp Câu nữa chúng thầy có... Theo con Thì tại sao lại như vậy Theo con Thì tại sao lại như vậy Tiếp nữa này Chúng ta thử đoán xem nào Chúng ta thử nghĩ xem nào Tức là chúng ta lại đặt lại câu hỏi Để làm gì? Để chính bản thân như đứa trẻ nó lại bắt đầu tư gì? Nó tư gì? Khi chúng ta đặt ngược lại thế Nó, nó dừng lại nó À thế thì nó nghĩ Xong lại Nó trả lời Thế nếu mà trong trường hợp mà vẫn chưa Trả lời mà vẫn chưa đúng Thì gì ạ? Vẫn khen Nhưng con thử nghĩ thêm đi À đúng rồi Rất tuyệt vời Thầy cô Bảo Phúc comment rất là tốt đấy Ok tiếp rồi Được chưa? Tiếp tục Theo con thì điều gì Khiến như vậy Chấm chấm Điều gì chấm chấm Đó. Theo con thì tại sao Chấm 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 Thầy cô điền vào Thế thì thầy cô có sợ đứa trẻ Nó hỏi mình nhiều nữa không ạ Nó cứ hỏi mình lại đặt lại câu hỏi thôi Cứ hỏi lại đặt lại câu hỏi Thì lập tức đứa trẻ nó giải quyết được hai vấn đề Cái vấn đề thứ nhất Là Ở trong cuộc sống này Nó có một cái thứ này Cái người mà nhiều năng lượng hơn là người chiến thắng Trẻ con nó rất là nhiều năng lượng Thường nó nhiều năng lượng hơn chúng ta Và khi mà chúng ta đặt lại câu hỏi thế Thì những đứa trẻ nó sẽ phải tư duy Nó giải quyết được vấn đề Đứa trẻ phải tư duy Xong nữa là gì ạ Và Khi nó hỏi nhiều thì có khi trước khi hỏi nó thấy là à, Nó chưa thấy là Trước khi nó hỏi, nó lại phải nghĩ xem là nó đã tìm được câu trả lời chưa. Đó. Tiếp theo. Hãy đặt câu hỏi theo cái hướng dự đoán. Đặt câu hỏi theo hướng dự đoán. Đó là gì ở trong lớp các thầy cô muốn học sinh của mình được giơ tay đúng không ạ? Thầy cô có muốn làm khi mà mình dự giờ có nhiều học sinh được giơ tay không? Đúng không ạ? Thế thì các thầy cô thường đặt câu hỏi như nào? Thầy cô thử comment Nào bây giờ chúng ta sẽ xem là thầy cô comment nhé Thầy cô hãy thường muốn học sinh của mình trả lời Thì thầy cô thường đặt câu hỏi nào? Thì có viết xuống mẹ không sao ạ Cái này chúng ta không đánh giá Không đánh giá đúng hay sai Không đánh giá tốt hay là xấu Mà chúng chỉ là cái tình huống Để mà thầy Thành sẽ 
xem là thầy cô đang giải quyết cái vấn đề đó ở trên lớp trên trường trong cuộc sống của mình như nào à, có phải là các thầy cô hay hỏi như này không ạ bạn nào biết giơ tay à, bạn nào giỏi giơ tay đúng không ạ thế thì khi mà ta hỏi như vậy thì ta không khuyến khích được bởi vì khi mà mình hỏi là bạn nào giỏi ấy, thì nó sẽ nhìn nhau xem là có bạn nào giơ tay không vì nó không chắc chắn được về tất cả những câu hỏi nó đều tư duy mà nhưng mà các bạn các thầy cô sẽ chuyển sang cái câu hỏi dạng dự đoán ấy. thì nó rất dễ dàng để nó nó có cái sự giơ tay bây giờ các con thử đoán xem nào các con thử đoán xem thì cái việc đoán nó có thể đúng nó có thể không đúng nó không ảnh hưởng gì yes thầy cô hiểu điều này chứ ạ rồi đó con thử đoán xem con thử nghĩ xem bài toán này sẽ làm như thế nào con thử đoán xem thử nghĩ xem các con thử đoán xem ok thế là cái việc mà nó thử đoán thử nghĩ thì người ta không có đánh giá gì cả vì đoán có thể đúng có thể không đúng mà đúng không? rồi tiếp theo một cái lý nữa là đặt câu hỏi hướng đến số đông cái phần này rất quan trọng phần này rất quan trọng thầy cô hãy nhớ cái phần này đây hãy thực hành cái phần này à thầy cô còn nhớ cái cái phần ghi chép không ạ ghi chép hiệu quả mình có cái cột hành động nhá thì về để cô đánh dấu à để mà mình sẽ thực hành mình sẽ làm rồi sau đó chúng ta sẽ ghi nhận kết quả nào hướng tới số đông này hướng số đông là như thế nào đó là thầy cô sẽ đặt cái câu hỏi là bao nhiêu em bao nhiêu em à, có câu trả lời à, bao nhiêu trong số chúng ta bao nhiêu trong số các em thì là hướng tới số đông chứ không phải là bạn nào biết em nào biết thì là hướng tới cá thể và khi hỏi thì cô nhớ này, thì cô biết cái này số này. Khi hỏi nha, thì, thì comment đây cho thầy cô. Này. Khi hỏi thì nhớ bao nhiêu bạn là bao nhiêu bạn có câu hay là bao nhiêu bạn muốn mình học giỏi đi. Bao nhiêu bạn muốn mình học giỏi giơ tay và nói con à, thế thì chúng đúng đó lúc đó thì giáo viên cũng giơ tay lên giáo viên cũng giơ tay lên thì theo phản xạ khi chúng ta đặt câu hỏi thì học sinh sẽ giơ tay yes thầy cô hiểu này chưa đó thầy cô hãy về thầy cô hãy thực hành thầy cô vận dụng bao nhiêu số các bạn à, muốn mình sẽ giải quyết được bài toán này bao nhiêu số các bạn muốn mình sẽ làm chủ cái uh, dạng toán về hình học về hình tròn bao nhiêu bạn muốn biết cái bí kíp để chúng ta giải quyết uh, các bài toán liên quan đến uh, bài toán về tỷ lệ thuận tỷ lệ nghịch thế thì chúng ta giơ tay lên này thì lập tức học sinh nó cũng sẽ giơ tay theo yes ok các con hiểu chưa thế thì khi mà thầy cô làm như vậy thì nó sẽ tạo một cái phản xạ khi học sinh giơ tay thì lập tức đứa trẻ cũng bắt đầu tư duy nó cũng bắt đầu suy nghĩ bởi vì các bạn khác giơ tay thì chúng cũng sẽ giơ tay và chúng bắt đầu suy nghĩ thế thì nếu mà thầy cô dạy dạy học ấy thầy cô sẽ biết được à sẽ à, gặp gọi những bạn nào để có những cái tình huống có những bạn nào để nó có thể giải quyết được cái câu hỏi của các thầy cô yes tiếp ạ đặt câu hỏi lựa chọn lựa chọn thì uh, ok cái phần lựa chọn thì uh, cái được rồi nó không có gì cả nha chỉ có một lưu ý duy nhất này, này. tại sao phải đặt câu hỏi lựa chọn trong tình huống nào ở đây các thầy cô có thấy là có một số người ấy, và muốn rủ bạn của mình hôm nào đi cà phê nhé thì chả có hôm nào cả hoặc là mình muốn gặp ai đó mình nhờ cái việc gì đó thì hôm nào bác rảnh để em qua thì bảo ừ có gì anh sẽ bảo 
có gì chị sẽ bảo thì nó sẽ không có được mà khi mà đặt câu hỏi ấy, thì hãy sử dụng cái kỹ thuật đặt câu hỏi lựa chọn đó là gì mình hẹn nhau cà phê nhé tối thứ tư hay tối thứ bảy thì phù hợp cho bạn thế ta đưa dần dò hai lựa chọn bởi vì trong cái tư duy của cái người mà được hỏi ấy, họ chả nghĩ thứ nào đâu trong hai thứ thì họ thấy là giả sử như thứ tư có bận thì họ yeah. chọn thứ bảy mà nếu mà uh, thứ uh, thứ bảy hay thứ tư người ta không có để ý gì cả nếu mà họ đều rảnh họ chọn luôn một thứ đấy vì, vì, vì tư duy cái não bộ của người ấy, nhiều khi họ rất là lười suy nghĩ nhưng nếu có người đưa luôn cho cái lựa chọn thì họ chọn luôn yes thầy có hiểu này chứ ạ thầy cường có muốn hẹn ai đi uh, cà phê hẹn ai đi uh, có cái gì thì thầy cô thầy cường cứ đặt cho cái hai cái lịch ra à, thì, thì uh, chiều thứ tư hay là hay là chiều chủ nhật thì phù hợp hay là thì anh em ngồi được kiểu gì thì cũng sẽ chốt được kiểu gì sẽ có lịch chứ còn bảo hôm nào gặp nhau nhé hôm nào anh em mình nhấy đi hôm nào rảnh dạ, thì bảo bảo em ấy không có hôm nào cả bởi vì người ta luôn luôn có việc bận nhưng mình đưa lựa chọn người ta sẽ nhặt lại một cái còn nếu mà trong trường hợp mà họ bận cả hai thì thì không nói thì là ngoại lệ rồi từ đấy mình đã có hỏi thế thì theo bạn thì còn buổi nào thì nó phù hợp cho bạn nữa đúng không thì họ sẽ phải cho ra mình một cái lịch và khi đó mình phải có một cái kết quả là mình phải chốt được cái lịch hẹn đấy là cái câu hỏi lựa chọn thế hay là đơn giản như là mình muốn bảo con ấy. con muốn rửa bát hay là quét nhà trước thế thì kiểu gì nó phải chọn một cái thôi ở đây thì như các cô ấy có hỏi các các các, các ông chồng này, thế anh muốn nấu cơm hay là muốn trông con kiểu gì là cũng phải chọn cái thế cô hiểu đấy ạ cứ hãy đặt câu hỏi lựa chọn ở trong một số tình huống như vậy những câu hỏi hạn chế dùng những câu hỏi hạn chế dùng Vì như là mấy có nói ở trên này, con có hiểu bài không mình hạn chế câu hỏi như thế bởi vì đặc biệt là những lúc mà đang dự giờ ấy, rất dễ là nguy hiểm học sinh nói không ngay con có hiểu cô có đang nói gì không nhỉ Đó, lắc đầu con giảm thế cô giảm thế mà con vẫn không hiểu à Đó, lắc đầu thế tự nhiên là mình đưa mình thấy khó yes ok tiếp ạ à? thế thì có tình huống như này cô viết cái tình huống tình huống ba chấm tám tình huống này đó là trong lớp ấy cái tình huống thứ nhất là trong lớp có học sinh hay hỏi thì làm thế nào À, xin mời thầy cô thầy cô thử trao đổi một vài thầy cô cho ý kiến à, cái phần này chúng ta cứ cứ trao đổi thôi thầy cô có thể bấm à, biểu tượng giữa tay đây hỏi thì chúng ta thường làm thế nào à, chúng ta thử thử thành thật với nhau một chút nhé cái này phần này cũng không đánh giá gì đâu chỉ chỉ là chúng ta thành thật nhau này có khi nào mà thầy cô thấy gặp cái tình huống mà học sinh nó cứ hỏi xong mình nói là hỏi gì mà hỏi lắm thế yes nếu thầy cô đã gặp tình huống đó hoặc đã nhìn thấy hoặc nhìn thấy ai đó thôi thì thầy cô sẽ comment cho thầy số có chữ rồi đi đúng rồi thế thì hôm nay thì thành sẽ chia sẻ thầy cô một cái kỹ thuật kỹ thuật này rất hay À, cái việc mà thầy cô đặt lại câu hỏi thì là một cái cũng là một kỹ thuật rồi nhé cái phần đấy ở trên rồi còn đây là một cái kỹ thuật mà nó sẽ giúp thầy cô được rất nhiều 
đó là gì tình huống là trong lớp mà có học sinh hay hỏi ấy, thì uh, thầy cô sẽ làm thế này này thứ nhất là bước một đó là nhắc lại câu hỏi giáo viên nhắc lại câu hỏi nha nhắc lại câu hỏi có phải em vừa hỏi và tại sao lại nhắc lại câu hỏi bởi vì khi nhắc lại câu hỏi ấy, thì một là học sinh nó xác nhận lại cái câu hỏi đó cái thứ hai là mình cũng nhắc lại để cho cả lớp các bạn được nghe được biết về cái câu hỏi này rồi sau đó là gì bước hai là khen học sinh khen học sinh à con à, em có câu hỏi rất là thú vị đúng không con à, có câu hỏi rất là thú vị Đó. ta tất nhiên là à, mình có thể nếu à, một số số ít nhá thì ta có thể nói là gì à, cả lớp hãy dành cho bạn một chàng tay cả lớp hãy dành cho bạn một chàng tay Đó. bước hai xong này như vậy là gì cái bạn ấy được hỏi bạn ấy hỏi bạn ấy vừa được khen đúng không ạ đến bước ba thì chúng ta mới hỏi là hỏi cả lớp ấy là hỏi các bạn trong lớp hỏi các bạn trong lớp là gì ạ bạn a vừa đặt một câu hỏi như sau ta lại nhắc lại cái câu hỏi vừa nãy đúng không ạ thì bạn nào có câu trả lời giúp bạn à, thế thì lập tức là ta tung được vấn đề ra cho cả lớp được thảo luận và giải quyết thế thì lớp sẽ có gì bạn một trả lời mình hỏi là gì thế bạn a mình hỏi cái hỏi lại cái bạn a à, bạn một trả lời thế À, cảm ơn bạn một đấy nha tất nhiên là cảm ơn các uh, bạn bạn b đi cho nó đỡ bạn b trả lời này và bạn b trả lời này đúng không ạ cũng cảm ơn bạn b trong gì ạ hỏi bạn a là cái câu này nó đã nó đã thỏa mãn chưa bạn a chưa thỏa mãn bạn khác bạn c để trả lời đúng không ạ thông thường ấy thì đến hai bạn trả lời thì cũng đã giải quyết được câu hỏi của bạn a rồi thế đến với bạn thứ ba bạn d trả lời ví dụ như trong trường hợp mà cái đứa này nó vẫn không chịu hiểu để cô nhé nếu trong trường hợp không chịu hiểu thì làm thế nào mới nói lại này à bạn à sau khi mà nhận được sự trợ giúp của ba bạn và nhấn mạnh cái bà bạn thì em đã rõ rồi chứ đó thế thì lập tức để trong tư duy của cái đứa trẻ nó thấy là à như vậy là thôi à, đã có ba bạn trợ giúp rồi thì thôi nó cũng phải hiểu thôi chứ nó không thể cố tình mà nó không hiểu được thì cô hiểu chưa à, đấy là những là cái cách để mà mình chú vừa là tung vấn đề vừa là giải quyết vấn đề chính trong trong uh, trong lớp của, của, của thầy cô đó chính là một cái uh, tình huống thứ nhất nhưng mà thông thường ấy thì thường nó chỉ đến bạn b và bạn c trả lời là xong rồi đúng không ạ rồi tiếp đến cái tình huống uh, thứ hai đó là gì ạ đó là trong uh, lớp nếu mà có câu hỏi nha nếu có câu hỏi mà khó quá mà giáo viên chưa làm được chưa có câu trả lời nhé thì làm thế nào thì làm thế nào thầy cô có thể comment à, tất nhiên chúng ta là giáo viên chúng ta không thể nói là cũng biết đúng không ạ à, đúng rồi vậy chúng ta sẽ làm thế nào thầy cô hãy comment
À, ngoài cái việc mà giúp à, hỏi các bạn có câu trả lời đấy à đúng rồi giao cho về nhà suy nghĩ nó là một phương án nha đấy là một phương án một phương án có thể là à, cho về nhà suy nghĩ cho về nhà suy nghĩ như thầy đang nói là cũng là một phương án nha cho về nhà suy nghĩ thêm các con về nhà suy nghĩ thêm nha nhưng mà trong trường mà mà nó vẫn muốn cơ ấy thì chúng ta sẽ nói này này à bước một vẫn phải khen học sinh nhá vẫn phải khen học sinh bước một bước một là khen học sinh con có câu hỏi hay đúng không ạ Đấy, rồi cái phương án là như một số thầy cô nói cho về nhà suy nghĩ thêm là một phương án đúng không ạ nhưng mà cũng có lúc là gì thì chúng ta cũng phải thành thật đúng không ta nói là gì cái vấn đề này ấy, vấn đề này thì thầy cô thầy cô cũng đã đọc qua nghe qua đúng không ạ xem qua vân vân nhưng mà gì chưa thực sự chưa thực sự chắc chắn về câu trả lời rồi và để thầy cô tìm hiểu thêm và có câu trả lời đầy đủ nhất cho các em vào buổi học tuần tới đúng không hợp lý không ạ mình nói là cái phần này thì mình vẫn cũng đã nghe qua nhưng mà nó chưa chắc chắn về câu trả lời thì muốn tìm hiểu thêm Đấy, thì sẽ có câu trả lời đầy đủ nhất vào buổi học tuần tới thì về thầy cô có thể tìm hiểu nghĩ thêm tìm hiểu đúng không rồi ok à, thầy cô đây là mình đang nói là cái tình huống mà nó khó mà cả lớp mà mình cũng đưa ra rồi ấy. mình dùng cái 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 phương án này nha chúng ta cũng thành thật rồi cũng như mà mình nói là thì cũng đã đã được nghe qua đọc qua đã tìm hiểu nhưng mà chưa thực sự chắc chắn về câu trả lời thì câu trả lời đủ vào cái buổi tuần tới ok yes đó là cái kỹ thuật đặt câu hỏi phát triển tư duy học sinh cho thầy thành hỏi là à, bao nhiêu cho tôi thầy cô à, trong cái đoạn vừa rồi mình à, cũng học một cái điều gì đó comment cho thầy thành là tôi thầy cô có thích à, cái à, cái nội dung này không ạ nếu thầy cô thích thì cô comment là tôi thích Đây. ngày xưa ấy thầy anh chia sẻ thêm mấy cái thầy cô một chút về cái câu chuyện thầy anh à, cũng có lúc à, mình à, mình dạy học mình cũng bế tắc chứ thầy cô mà thầy cô biết không ạ mình bế tắc mình thế nào à, học sinh nó nó nói chuyện nó hỏi sau đó thì mình cáu đầu tiên thì mình bảo mình ba la la anh không học thì thôi chứ cho anh nghỉ và khi mà qua thế học sinh rất là sợ nhưng không hiểu sao nó chỉ được có buổi đấy buổi sau nó lại như nó lại cứ ồn nào nó lại như bình thường thôi thế thì hóa ra mình biết là cái này không phải là lỗi học sinh mà là mình chưa tìm được cái phương án cái cách thức hiệu quả thế cho nên là khi mà mình có một cái tâm niệm như thế thì mình tìm những người mà họ dạy giỏi họ nhưng có nhiều kinh nghiệm thì được họ chia sẻ mình vận dụng và nó rất hiệu quả đó chính là những cái mà thầy thành đã đã làm và nó đạt kết quả rất là kỳ diệu luôn đặc biệt là cái việc mà khuyến khích kích đại học sinh nó hay lắm thầy cô học sinh nhưng kể cả nó những cái câu hỏi nó rất là ngô nghê nó rất là buồn cười vẫn cứ khen thế nó thích lắm thầy cô bởi vì bản chất của loài người nữa, nói chung ấy, là đều thích khen bao thầy cô tôi thấy là mình cũng rất là thích khen giờ tại à đúng không ạ không phải chỉ riêng cái thầy cô đâu mà từ người trẻ đến người già từ trẻ em 
cho đến các cụ luôn đều thích khen cả vậy thì tại sao mà họ thích cái gì mà chúng ta lại không có cho họ mà cứ đi những cái à, cho những cái thứ mà họ không thích đúng không ạ đó nhỉ thế thì à, đó chính là cái kỹ thuật đặt câu hỏi thầy thành đã vận dụng à, vào trong cái công tác dạy học của mình nó đạt hiệu quả rất là tuyệt vời muốn chia sẻ các thầy cô đó nên là mong rằng là thầy cô hãy à, à, những cái phần nào mà thầy cô thấy phù hợp thầy cô hãy à, à, đem về vận dụng trong cái công tác công việc của mình à, thì cũng nó sẽ đạt được kết quả tốt như vậy đây có một cái nữa hôm nay thì cái phần này thì nó không nằm trong dạy học nhưng mà muốn nó nó là là bí mật ấy. thầy cô có muốn thầy thành tặng cho thầy cô cái phần tiếp theo cái này là bí mật nó giúp cho mình có một cuộc sống thịnh vượng chỉ nhờ là đặt câu hỏi thôi bao nhiêu thầy cô mong muốn cái điều tiếp theo thầy thành chia sẻ comment cho thầy là tôi mong muốn hoặc tôi thực sự mong muốn anh viết số điện ở đây chúng ta đang có 85 90 con người thầy cô thực sự mong muốn thì thầy thành sẽ chia sẻ thì cô ừ. nó sẽ thay đổi cuộc đời đấy thay đổi cuộc đời nha yeah. ok thầy cô ấy biết xuống thay câu hỏi đổi cuộc đời viết cái từ này xuống thay câu hỏi mà đổi cuộc đời hay không thầy cô chỉ nghe cái tên này nó đã là khác rồi bởi vì cái trong cái nghiên cứu thì người ta thấy là này này cái người giàu ấy người thành công ấy họ có cái suy nghĩ rất là riêng thầy cô viết xuống người thành công có suy nghĩ của người thành công vậy thì chúng ta sẽ học theo cái cách mà người thành công suy nghĩ đó là thay câu hỏi đổi cuộc đời thầy cô kẻ ra thành một cái tháp các cái tầng này thì cái tầng dưới cùng là đặt các câu hỏi liên quan đến where when cái tầng này ấy, người ta gọi là tầng môi trường tức khi mà đã đặt câu hỏi là nếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta rất dễ là chúng ta theo cái tiềm thức mà chúng ta nhìn thấy người kia ở ngoài kia người ta hay hỏi như vậy mình cũng hỏi như vậy cứ hỏi ơ, mình ta quan tâm vấn đề gì đó cứ mua cái này ở đâu ấy nhỉ đúng không ạ ờ, bao bao giờ đặt những cái câu hỏi này nó không phát triển được cái tư duy của chúng ta vì cái ở đâu nó không quan trọng khi nào nó không quan trọng và chúng ta phải hướng tới cái mục tiêu của mình là nữa thầy thành sẽ nói rõ hơn về cái phần này cái câu hỏi thứ hai đó là what cái gì học cái gì nhỉ không biết vào trong cái dự án một nghìn chuyên gia toán tiểu học thầy thành thấy dạy cái gì ông thành cũng dạy cái gì nhỉ đây là tầng hành vi học cái gì chả được dạy cái gì chả được Để cứ bảo đi xem lý do gì mà uh, họ làm được những người khác từ cái việc họ tham dự cái lớp đó họ thành công thì mình vào xem là ừ, họ học cái gì thì mình học thôi quan trọng thì học cái gì học tất yes thì cô hiểu này chứ đến tầng thứ ba là tầng năng lực how thì đặt câu hỏi ít nhất chúng ta phải đặt đến cái tầng hao này là như là là gì ạ thì cô comment đi ạ hao là gì ạ hãy comment đấy. như thế nào đúng rồi tức là lúc này thì não bộ bắt đầu tư duy là để giải quyết vấn đề còn cái ở dưới thì nó chỉ là cái vấn đề thôi còn 
hao này thì nó mới mang cái tính chất là giải quyết nó gọi là năng lực thì cô thể hiểu chưa nhưng mà khuyến khích nhà khuyến khích là phải đặt câu hỏi tầng trên nữa là why là tại sao cái này là tầng giá trị tầng niềm tin khi mà chúng ta đặt câu hỏi tại sao thì chúng ta sẽ tìm được lý do để chúng ta làm cái việc đó thì cô hãy viết cái câu này xuống hãy viết xuống hãy comment xuống cái lý do đủ lớn hay lý do càng lớn thì càng dễ thực hiện thế thì cô khát khao mình phải có học sinh giỏi mình phải có học sinh đạt huy chương mình phải có học sinh à, được đứng trên bảng vàng thành tích thì sẽ đặt câu hỏi tại sao tại sao chúng ta là phải bồi dưỡng sinh giỏi tại sao chúng ta phải có học sinh đạt sinh giỏi chẳng nhẽ cả đời mình cứ lúc nào học sinh cứ chỉ lên lớp vậy thì gì ạ đấy là cái cách để thầy cô khẳng định mình đây là cách để thầy cô xây dựng cái giá trị xây dựng cái thương hiệu xây dựng cái nhân hiệu ngoài tại sao tại sao phải chạy tại sao phải làm một cái gì đó đấy, thầy thành cách đây vào ở năm 2020 tháng 11 năm 2020 thì lần đầu tiên là chạy được 42 km thì cô thấy tuyệt vời không? trước đó thì mình cũng rèn luyện sức khỏe mình cũng chạy bộ nhưng mà mình không tìm lý do mình cứ chạy vào hôm mình nghỉ nhưng khi mình đã tìm được lý do mình phải chinh phục được mục tiêu đó mình là đào tạo mình là người thầy mình nói được mình phải làm được mình phải chứng minh với thế giới này Đấy, chứng minh với những học trò yêu quý của mình và mình nói được mình làm được đó đó là tại sao nhưng có một cái thực tế là tôi tìm lý do tại sao khi mà chúng ta rèn luyện sức khỏe ta chạy bộ thì người mình khỏe rất khỏe luôn như thầy thành ấy, thì có chia sẻ thầy cô là bây giờ mình có thể chạy được cả 50 cây 60 cây thậm chí 7 80 cây vẫn chạy được nhờ cái gì chúng ta rèn luyện rèn luyện ngày hôm nay để chúng ta có sức khỏe vào ngày mai hay không ạ thì cô hãy biết số ạ rèn luyện ngày hôm nay để có sức khỏe vào ngày mai u là câu hỏi tiếp theo là nhân dạng sửa lại cái này nhân dạng tức là ai tức là tôi sẽ trở thành người như thế nào thì chúng ta khẳng định tôi là người khỏe mạnh tôi là người gì ạ kỷ luật tôi là người trung thực tôi là người mà dám làm dám chịu trách nhiệm thì khi chúng ta định vị chúng ta như vậy rồi thì thầy cô làm rất rất là dễ thì cô hiểu không ạ yes đó và cái tầng cao hơn nữa thì cái tầng này giống như vĩ nhân này là watch out, tức là sứ mệnh những cái vĩ nhân về như phạm nhật vượng này, hay là à, các vĩ nhân như là hồ chí minh nhảy võ nguyên giáp này, cái sứ mệnh họ giải phóng dân tộc rồi làm giàu cho đất nước vân vân mà phải làm vậy đấy tất nhiên là chúng ta cũng có những sứ mệnh của riêng của chúng ta nhưng mà đặt câu hỏi thì thầy cô hãy đặt cái câu hỏi ít nhất là từ tầng năng lực rồi nó có một cái tình huống này cái này rất quan trọng này lúc nãy thầy, thầy nói là bật mí thầy cô nhé thì có cái tình huống này này ở đây có bao thầy cô thấy là khi mà mình thấy một người bạn của mình có một cái xe mới một cái xe máy mới hoặc một cái ô tô mới hoặc đơn giản một cái máy tính mới hay một cái gì mới thầy cô thử nhớ lại nhé nào nhớ lại này gần đây nhất này cái người bạn của mình cái ông bạn cái bà bạn của mình nó có một cái xe máy mới cái máy tính mới hay đơn giản một cái máy mới thì câu hỏi đầu tiên mà thầy cô hỏi họ là câu hỏi gì hay biết rồi 
cứ viết thì chúng ta không đánh giá đâu nên là cứ viết đi mà đây không ai cười ai đâu thì cô cứ viết đi chúng ta đang làm bài tập đấy thầy cô hãy hãy comment xuống nó rất tuyệt vời đó, cô Hương Liên cái đó bao nhiêu tiền bạn mua bạn mua đó đâu bao nhiêu tiền đó. làm gì mà nhiều tiền thế khá quá nhỉ bao nhiêu tiền đúng rồi đúng rồi thầy cô thấy không ạ hầu hết nhé hầu hết phần lớn thôi không phải hầu hết là chúng ta sẽ dễ đặt câu hỏi là nó bao nhiêu tiền vậy mày ui đẹp thế bao nhiêu tiền vậy bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền thì có thế không ạ bởi vì khi đặt cái câu hỏi này ấy thì cái này cho nó đây là một cái môn à, khoa học rồi nó nghiên cứu về cái nhận thức về cái hành vi này nha yeah. chúng ta đặt cái câu hỏi bao nhiêu tiền thì sẽ không bao giờ chúng ta đạt được cái đó bởi vì sao ạ bởi vì chúng ta hiểu chúng ta không bao giờ có tiền như thế đây trong não bộ chúng ta và lập tức chúng ta sẽ thấy là chúng ta nhỏ bé. Cái người giàu không bao giờ họ nghĩ họ hỏi bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền không quan trọng. Vậy thì phải đặt câu hỏi như thế nào? Đây là một cái cách để mà thầy cô rèn luyện mình gọi cái từ thầy cô viết thì cần. Cần. Thầy cô không cần phải hỏi tiền, nhưng bằng một số các câu hỏi thầy cô vẫn biết được nó khoảng giá bao nhiêu. Đây gọi là cân Thế thì hãy đặt những câu hỏi liên quan này này Liên quan đến Tính năng của nó Liên quan đến Cái gì Cái lợi ích của nó Ví dụ như là à, Giả sử như là cái máy tính này Thì dòng này như thế nào Đúng rồi, đúng rồi, cô, cô tự đạo tuyết rất đúng đấy À nó là loại gì, đời bao nhiêu Thì người ta cứ đặt câu hỏi đấy Thì mình trong cái lúc đó mình mới cân được À như vậy là đời 2021 hay là 2020 hay 2002 Nó khác nhau Rồi, xong hỏi tiếp Đấy các cái phần đó Người gì nữa nhỉ Bạn có hài lòng với nó không Mình hỏi xong là cảm giác người ta thế nào Để Rất là thích Đấy Vân vân Những cái câu hỏi đó Thì ta sẽ cân được là cái loại này nó khoảng bao nhiêu tiền nó có giá như thế nào Thì lúc đó ấy, Mình xem là cái này nó có phải là cái mình cũng đang thích không Thì về trong tư duy não bộ mình mới âm thầm Tôi cũng phải có một cái như thế Nhớ nhỉ Thầy cô thấy hay không ạ Đừng hỏi bao nhiêu tiền Trời ơi, Bao nhiêu tiền nếu mà mình có mua đâu Bởi vì khi bao nhiêu tiền nó là cái câu hỏi Nó làm cho tư duy của mình nó nhỏ bé lại Yes. Bây giờ thầy cô hiểu cái điều thầy thành phải nói comment yes này. Đúng rồi nha. Chúng ta phải hỏi xem là tính năng của nó lợi ích của nó nào nó có xứng đáng ta cân được nó luôn là bao nhiêu. Thầy cô hiểu không ạ? Ta hỏi những cái điều đó thì ta hỏi xoay quanh cái đó chứ không phải là vấn đề là hỏi bao nhiêu tiền, đừng hỏi trực giá. <cười> Rồi, xin chào bạn thầy Đồng Xuân Thắng à, Rất tuyệt vời à, Tiếp theo Thầy cô đã ghi được xong phần này chưa Hello Rồi, đến chúng ta sẽ thảo luận nhanh một chút nha Chúng ta sẽ thảo luận nhanh một chút. Chúng ta sẽ có à, khoảng à, 7 phút. À, xin mời thầy cô à, có một vài cái sự chia sẻ về cái phần à, bài học này. Thầy cô có bài học, thầy cô chia sẻ. Xin mời cô à, Trần Thị Hồng Hạnh. Thầy cô nói nhanh thôi, không, không, à, cũng không ai đánh giá được. Chúng ta cứ phải trao đổi, ta, à, nó mới học, nó phải có cái sự tương tác. Trao đổi qua lại thì chúng ta mới ok. Yes. Xin mời cô, à, cô Hồng Hạnh. Dạ chào thầy cô ạ. Vâng, em là Ngô Hạnh ạ. 
em tham gia với thầy là buổi thứ hai bắt đầu từ buổi một là buổi hôm qua thì em cũng rất là may mắn khi được biết đến khóa học của thầy trên facebook chính thức của thầy và mà em theo dõi thầy thì rất là lâu rồi nhưng mà đến hôm qua thì mới có duyên để được uh, tham gia buổi học đầu tiên của thầy trong khóa học mà hôm nay ạ vâng em cũng rất là ấn tượng với lại cách giảng và cách hướng dẫn các thầy cô của thầy vâng em rất là mong là trong các kỳ tiếp theo thì có duyên và được tiếp tục được tham gia các tiết học của thầy ạ vâng cảm ơn thầy cô À, cảm ơn cô, hãy dành cho cô đồng hành trong tay ạ. À, rất tuyệt vời ạ. À, xin mời thầy cô khác ạ. À, mời thầy cô khác, xin mời thầy... À, một thầy đi. Xin mời thầy à, Hồ Văn Đằng đi. Thầy Hồ Văn Đằng là một à, thầy à, cũng đã học à, cái chương trình à, ở khóa 1. À, thầy Đằng à, là một à, giáo viên ở tỉnh Quảng ở đâu đó. À, xin mời thầy Đằng ạ. À, em xin chào thầy, chào toàn thể à, anh chị à, em trong lớp ạ. Thì à, em là đã tham gia với thầy từ buổi à, từ buổi học à, khóa 1 và à, thực sự thì à, khi được tham gia lớp học của thầy thì em thấy à, thực sự là quá tuyệt vời thầy rất là may mắn như bạn vừa rồi mình chia sẻ em may rất là may mắn là được gặp thầy từ khóa học đầu tiên thực sự sau khi mà cái buổi học khóa học của thầy thì đã cho em rất là nhiều giá trị từ từ mỗi lần mà nghỉ đến thầy là em cảm thấy là bản thân mình là cảm thấy là em biết ơn thầy rất là nhiều từ một người từ một thầy giáo ở vùng cao miền núi em rất là rụt rè thậm chí là trước đó nói thật với thầy là em có tham gia thi giáo viên nhà giỏi cấp huyện hai ba lần như đấy nhưng mà trong đó là có hai lần bị rớt nên nhiều khi là em cảm thấy là mất tự tin còn tự tin để 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 tham gia nhưng sau quả học khóa học của thầy thầy đã cho em rất là nhiều động lực năm đó là sau khi học của thầy cái là em đăng ký thi giáo viên nhà giỏi cấp huyện và cũng không may là khi mà em tham gia cái thì em cũng bị uh, bộ xe cũng, uh, cũng cũng tai nạn nhẹ nhưng mà nghĩ là cái những cái lời thời gian bằng dù có khó khăn thế nào là cũng phải quyết tâm bằng mọi cách nên em vẫn quyết tâm là tham gia thi sau đó thì uh, cũng đạt điểm để cũng được uh, đi thi tỉnh để thi tỉnh thì uh, khi đó thì em cũng uh, chung với uh, cái lớp uh, tập huấn ở mô đun hai mô đun ba rồi em nhớ vậy ban ngày thì tập huấn buổi tối thì soạn bài mà từ ngày mà người, người ta cho biết bài em mình dạy thì chỉ có hai ngày thôi ngày thứ ba là sẽ dạy nhưng mà đúng với ba ngày đó em phải tập huấn thì khô cả là khách sạn em ở trong huế thì lại không có mang em nói là dù khó khăn thế nào bằng mọi cách thì chưa là phải cố gắng vượt qua nên em phải đi tìm khách sạn khác ôm máy tính tới cái sàn khác của cà phê để soạn bài và sau đó chị đúng là nếu tập huấn hết ba ngày thì ngày thứ ba nó là em thi luôn thì uh, buổi trưa của uh, ngày thứ hai là em xin phép uh, cô nghỉ để mà về uh, uh, gặp lớp và ngày thứ ba em thi cũng may mắn là trong đó thì, thì uh, em cũng uh, đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình uh, em thấy là bản thân mình cũng uh, đã là tự tin hơn rất là nhiều và rất nhiều bài học của thầy để em cũng áp dụng vào cái lớp học của mình là thầy học sinh nó cũng rất là hứng thú là phụ huynh cũng là, 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 là tin tưởng vào giáo viên là em cảm thấy là, là rất là hay rất là, là tích cực là tạo ra cho con người có động lực rất là lớn là em biết ơn thầy rất là nhiều <cười> và mong là trong thời gian tới là tiếp tục lớp nào là thầy dạy được là tham gia là em xin cảm ơn thầy à, cảm ơn thầy đang chúng ta chúc mừng thầy đang và dành cho thầy đang một cháu tay ạ thầy đằng cũng chia sẻ thêm thầy cô là thầy đằng khi mà thầy học cái khóa đầu tiên ấy thầy ấy còn không có cả zalo thầy cô ạ nó lạc hậu mức độ thấy thấy dân tộc mà người dân tộc gì thầy thầy đằng nhỉ dạ em là dân tộc vân kiều thầy ạ đúng rồi dân tộc vân kiều thầy này thầy không có zalo mà lúc mà thầy họ đăng ký vào cái lớp chuyên sâu ơi cứ phải đi tìm rồi tìm trong nhóm lúc ấy nó có ba nhóm mỗi nhóm nhìn thầy cô mà và tìm có thầy nào tên là hồ văn nằng không mà không không thấy có mà dù thầy đăng ký mà không có để lại số điện thoại thế là còn phải hỏi lên trên mạng rồi thì hỏi trong cái uh, cộng đồng một nghìn chuyên gia toán tiểu học thành đạt đấy thì mới thấy thầy uh, uh, xuất hiện 
bảo thế sau không thấy đăng ký zalo và em còn không có cả zalo tức là cũng phải rất là ghi nhận sự nỗ lực của thầy đằng và một lần nữa thì cũng chúc mừng sự thành công của thầy đằng À, một cái dạ. tấm gương nỗ lực vượt khó hãy dành cho thầy đằng một cháu tay thật lớn nữa dạ, em cảm ơn thầy cảm ơn anh chị trung lực ạ dạ, vâng dạ, cảm ơn thầy đằng <cười> ok à, thầy đằng biết là sẽ còn nhiều thầy cô muốn à, à, được chia sẻ nhưng chúng ta sẽ dành phần đó ở trong cái nội dung tiếp theo bây giờ thì à, chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần nữa như này liên quan đến à, cái nội dung về bồi dưỡng học sinh giỏi thì cái, cái, cái cấu trúc của chúng ta thì mỗi một buổi học thì thầy đằng sẽ đan xen lồng ghép có cả cái kiến thức về phát triển tư duy, phát triển bản thân và những cái kiến thức liên quan đến bồi dưỡng học sinh giỏi. À, thì hôm nay thì dạy cái chủ đề cho thầy cô đó là ừ. chủ đề đây. Chút chút. Rồi, chúng ta chuyển sang chuyên đề tiếp theo à, là chuyên đề số 12 đó là tỷ số những điều bạn cần biết cái này nó là bí kíp để thầy cô giải quyết được à, để giúp cho học sinh của mình giải quyết các cái bài toán toàn bộ các bài toán học của học kỳ 2 của lớp 4 bao nhiêu thầy cô thấy là khi mà mình dạy cho học sinh lớp 4 ấy, thì cái bài toán tổng tỷ hiệu tỷ cũng là cái phần mà đôi lúc mình cảm thấy mình rất là đau đầu thì thấy là dạy cho các bạn ấy như thế rồi dạy các bước như thế muốn bài toán tổng tỷ bước một phải là gì bước hai là gì bước ba là gì bước bốn là gì cuối cùng nó vẫn quên bao nhiêu bạn thầy cô đã gặp cái tình huống đó comment như thế hành số số chín điểm Ừ. Đúng rồi Thế thầy cô có biết là tại sao mà? Có biết là tại sao mà Mà học sinh lại lại gặp khó khăn Bởi vì thế này này Bởi vì ấy, Là do một phần là trong cái cấu trúc Của chương trình Họ rất là đề cao họ Rất là nhấn mạnh cái bài toán tổng tỷ hiệu tỷ Họ nốt thẳng vào Cái bài toán tổng tỷ hiệu tỷ Thì mai số cái tổng và tỷ số Thì mai số cái hiệu và tỷ số ấy là một trong nội dung gọi là quan trọng trọng tâm sẽ dẫn đến là thầy cô vì nó trọng tâm là mình chỉ có tập trung vào nó này nhưng mà để giải quyết cái bài toán đó ấy, thì nó lại có một cái phần phía trước đó là tỷ số nếu vì học sinh nó làm mà tìm, tìm số biết tổng và tỷ số mà nó chả hiểu thế nào là tỷ số dẫn đến nó không có hiểu bài nó không làm vậy thì tỷ số là gì cho cô viết rồi Mục tiêu của phần này là học sinh hiểu về tỷ số này. Các bài tập, dạng bài tập có liên quan đến tỷ số. Tìm được tỷ số của hai số. Để anh chụp cái này cho nên nhóm cho thầy cô. Thầy cô viết xong chưa? Viết xong rồi comment chữ xỉn Thầy cô cần thêm thời gian thì comment chữ K Thế rồi
Thế thì câu hỏi là tỷ số là gì ạ? Theo các thầy cô thì tỷ số là gì? Thầy cô thì comment ạ. À? Hoặc là thầy cô có thể phát biểu. Phát biểu bằng cách có biểu tượng giơ tay. À, thầy cô cho biết tỷ số là gì? Đó các bạn. Thì nhiều khi chúng ta cứ nhắc học sinh là tỷ số tỷ số nhưng cũng có khi là chúng ta cũng lại à, à, xem nào tỷ số là thương của hai phép chia một số a với một số b và số b khác không ok là tỷ lệ giữa hai đại lượng ok rất là tuyệt vời ok thì trong cái phần này <cười> tỷ số ấy nó là thương của phép chia một số a trong một số b trong đó là số B thì nó khác không? Dạ. Thế thì về câu hỏi này đặt ra là như này này. Bây giờ thầy cô thấy là... Thầy cô ví dụ, một ví dụ về tỷ số cho thầy thầy. Hãy comment một ví dụ về tỷ số. Rồi. Nguyễn Thị Liên Rồi, cô Liên, cô Thơ Cô Mai, cô Tuyết Rồi, cô Hương Ok, tốt Cái tỷ số 1 phần 2, 2 phần 3 3 phần 4 8 phần 10 Ok, thì ở đây thì cô thấy này Rồi, cái đấy đúng rồi Thế bây giờ câu hỏi đặt ra đó là Thế thì phân số là gì ạ? Đúng rồi, thầy Thắng nói đúng là tỷ số gặp Việt Nam, Hàn Quốc là 1-1, đúng, phải đúng. Đấy là tỷ số. Thế thì phân số nó là gì? Phân số nó là gì? Thầy cô hãy viết số. Hôm nay chúng ta sẽ làm uh, nó rạch ròi, nó rõ chỗ này để chúng ta hiểu sâu về phần này. Đấy, học sinh khi mà chúng ta đặt câu hỏi với học sinh tỷ số phân số thế hai phần ba có là phân số không? có đúng không thế thì vậy thì phân số với tỷ số thì nó khác nhau như thế nào thế thì có để viết số thầy, thầy, thầy viết rồi đấy thì mình phải phân biệt được phân số cái tỷ số nó khác nhau thế nào thì phân số cũng là thương của phép chia một số tự nhiên a cho một số tự nhiên b không đó thì nó chỉ khác nhau duy nhất đây này, này phân số ấy thì nó là thương của phép chia là một số tự nhiên Kia đây ta có là 3 phần 5 thì nó là phân số và nó cũng là tỷ số nhưng thì 1,2 phần 3 thì cái này nó là tỷ số nhưng nó không phải là phân số thế có một cái câu hỏi ở trong hội đồng nghiên cứu sinh nhé, bảo vệ nghiên cứu sinh thì khi nghiên cứu sinh khi nói về cái phần à, phân số thì à, hội đồng chủ tịch hội đồng có hỏi là cái việc căn 2 trên 2 có phải là phân số không? À rồi họ không trả lời được. Thế nghĩa là gì ạ? À? Nếu áp theo cái định nghĩa đó thì có nghĩa là gì? Căn 2 nó không phải là số tự nhiên vậy thì đây không phải là phân số không phải là phần số nha Đấy.
Yes. Thầy cô đã rõ phần này chưa? Thầy cô đã phân biệt được giữa tỷ số và phân số chưa? Ok, tốt rồi đúng không ạ? Tại khi mình dạy cho học sinh mình cũng à, à, chuyên sâu một chút vậy thì nó sẽ rất là tốt cho các em học sinh. Thế tỷ số ấy, thì nó được biết dưới dạng là A phần B hoặc là A chữ B. Cho nó B khác không? Đấy, tỷ số của hai số A và B được viết như vậy nha. Đúng rồi, cô Nguyễn Thị Hải. Ok, cách định nghĩa đấy cũng được. Thế còn tỷ số của số B và số A thì viết là B phần A hay là B chia A. Tức là cái nào nói trước thì ta viết trước, cái nói sau thì viết sau. Các học sinh nó hiểu như vậy thì nó viết là tỷ số giữa số xe tải và số xe khách là tỷ số số trâu và số bò sẽ là tỷ số số bò và số trâu sẽ là Đó. chuyển sang phần tiếp theo ví dụ như một tổ có 5 bạn nữ và 7 bạn nam thì tỷ số của số bạn nữ so với số bạn nam thì sẽ là 5 chia 7 hay là 5 phần 7 thế còn ngược lại thì số của số bạn nam và số bạn nữ à, thì cô biết rồi đúng không ạ thì sẽ là 7 chia 5 hay 7 phần 5 và đó chính là cái phần liên quan đến tỷ số khi hiểu được cái cách thức để chúng ta viết tỷ số thì học sinh nó sẽ rất là dễ dàng thôi bởi vì trong sách giáo khoa nó viết cái bài này mà thầy cái này ồ, thôi chúng ta hãy thử thử làm một bài trắc nghiệm này ba thầy cô thấy là có khi mà chúng ta dạy lớp 4 ấy đến cái bài này vô tình đấy ta có việc ta có bận gì đó thì ta dạy thậm chí ta có thể cho qua bài này hoặc ta viết rất là là ngắn rất ít này và hôm sau chỉ nói qua này và ta tập trung vào cái bài toán tìm mai số với tổng là tỷ số tìm mai số với hiệu tỷ số nếu thầy cô hoặc là đã gặp cái tình huống như thế comment cho thầy này số 12 đi đúng rồi bởi vì chính thầy thành ngày xưa ấy cái lúc mà còn mới ra trường cũng như các thầy cô Thôi mình tôi tiến luôn vào cái bài kia đi Bởi vì mình tư duy của mình là tư duy của người lớn Tư duy của thầy cô, tư duy của giáo viên Thì mình thấy là lần nó dễ Nhưng với học sinh thì cái bài tỷ số mới là bài quan trọng Nha Ok ạ Tiếp theo Thế thì có những cái lưu ý sau về tỷ số Nó gọi là chín lưu ý quan trọng về tỷ số Để giúp cho học sinh có thể giải quyết được hầu hết tất cả các bài toán à, Tiểu học của lớp 4 luôn Nha Thì cái phần thứ nhất Thầy cô viết vào đó là số A sẽ gấp 3 lần số B. Thì cái phần này nó được hiểu như thế nào? Nó được hiểu là nếu A là 3 phần thì B là một phần như thế. Và nếu muốn được vẽ dưới dạng sơ đồ đoạn thẳng thì nó sẽ là như thế này. A sẽ là 3 phần hay là 3 đoạn. B sẽ là một đoạn. Và tất nhiên là các đoạn này nó bằng nhau nhé. Các đoạn nó bằng nhau. Đó là cái lưu ý thứ nhất là A gấp 3 lần B. Cái lưu ý số 2. Thế ngược lại với A gấp 3 lần B thì nó lại có là A bằng 1 phần 3B. Thế có nghĩa là thế nào? Nó có nghĩa là thế này này. Nghĩa là nếu A mà là một phần thì B sẽ là 3 phần như thế. Thì ta sẽ có là A là một phần. B sẽ là 3 phần như thế. Đó là cái lý số 2. Và tất nhiên cái số 1, một vài cái lý ban đầu thì nó ở mức cơ bản thôi. Nó chưa yêu cầu tư duy cao. Đây, nhưng mà đến cái lý số 3 này, A gấp đôi B. Đấy, nhiều học sinh nó không hiểu gấp đôi là thế nào đó. Không biết gấp đôi là như nào. Thì thì cô phải thấy là gấp đôi là gấp 2. Có nghĩa là A là 2 phần. Thì B sẽ là 1 phần. Và ta có sơ đồ như sau. A, 2 phần, B, 1 phần. Đây là ly số 3. Ly số 4. Đó gì ạ? A bằng nửa B. A bằng nửa B là thế nào? Thì có nghĩa là A nó là 1 phần, thì B là 2 phần như thế. Thì cô có thể nói bằng nửa là bằng 1 phần 2. Đấy. Thì A là một phần, B là hai phần như thế. Và ta vẽ được sơ đồ. Học sinh mà nó vẽ được cái sơ đồ này. 
thì nó sẽ giải quyết được bài toán nha yeah. thầy cô uh, viết kịp ạ thầy cô viết kịp bên đây thì thầy cô comment cho thầy thành chữ uh, kịp đi ạ Ngọc ơi, mày cũng muốn ăn đồ ăn Cứ nhờn 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 Tiếp theo Ta đến phần này Là bắt đầu tư duy cao hơn rồi A à, gấp rưỡi B Vì thầy cô có khi là thầy cô cũng không để ý Hoặc là thầy cô cũng nghĩ là cái phần này học sinh nó biết Nhưng mà đi thi ấy Học sinh của thầy cô đi thi ấy Gặp cái bài toán cấp rưỡi Các bạn không hiểu đâu, không biết đâu. Nếu mà không được thầy cô hướng dẫn Thế thì có một cái tình huống như này à, Khi mà Hôm đó thầy Thành đến hiệu thuốc Thì hiệu thuốc đó là phụ huynh học sinh Thì à, họ bảo là Thầy cháu à, nó gặp cái bài toán này mà em không biết giải thích như nào Thế bảo thế nào Huynh bảo là Thế bài toán là Cho cái số gà Gấp rưỡi số lợn Mà nó không, không hiểu thầy Và thế thì Đấy là một một Huynh Nam Và thế anh đã hỗ trợ con như nào Và thế gấp rưỡi là gấp 1,5 Và đúng rồi anh nói đúng Thế nhưng mà lớp 1,5 thì nó đầu lớp 5 Thì các bạn đã được học 1,5 là gì đâu Vâng. Như vậy thì chúng ta phải cho học sinh nó hiểu thế nào là gấp rưỡi Thì cách đơn giản là giống như người ta định nghĩa Gấp rưỡi thì có nghĩa A mà gấp rưỡi B thì có nghĩa là A là 3 phần B là 2 phần Như vậy là học sinh nó vẽ được cái sơ đồ ra A gấp rưỡi là có 3 phần bằng nhau B là 2 phần như thế Yes Rõ chưa? Thầy cô rõ chỗ này chưa? Thế thì học sinh sẽ giải quyết được cái bài toán Thế nếu gặp gấp rưỡi thì các bạn hiểu cái này thì các bạn sẽ làm được Rất nhiều bạn ấy, gấp rưỡi thì các bạn ấy biết là gấp rưỡi thì Bạn ấy để là, nó là bằng 3 phần Nó là giống như gấp 3 Đó. Hoặc là bạn không làm được Đó là số 5 Tiếp theo đến số 6 Là số châu bằng 2 phần 5 số bỏ có nghĩa là thế nào? À, số châu là bằng 2 phần Thì số bò sẽ là 5 phần như thế Đấy là cái lý số 6 Số châu 2 phần Số bò sẽ là 5 phần như thế Và từ lý số 1 đến lý số 6 Là toàn bộ cái kiến thức ở trong sách giáo khoa thì trong phần những đến đây ấy, thì hầu như là học sinh là cơ bản là nhiều nhiều con là làm được nó chỉ có lưu ý phần cấp rưỡi thầy cô khi mà thầy cô dạy dạng này thì cô nhấn mạnh cái phần cấp rưỡi để học sinh nắm được thế còn đến bắt đầu lưu ý số 7 số 8, số 9 thì ở mức tư duy cao hơn thì cô sẽ tiếp tục số 7 đó là gì ạ một phần ba số châu thì bằng một phần năm số bỏ Thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là số châu này Thì có 3 phần bằng nhau Thì số bò nó sẽ là 5 phần như thế Ở đây ta có 1 phần 3 số châu Thế đây Thì bằng 1 phần 5 số bò Thì châu tức là có 3 phần Bò là 5 phần Đó. Thế thì anh dạy học sinh đi thi siêu tính nhẩm Của thành phố Hà Nội À, cuộc thi của không phải là học mà nó là của chương trình truyền hình VTV7 ở à đây thầy cô nào đã từng nghe đến uh, chương trình uh, truyền hình VTV7 à, siêu tính nhẩm chương trình siêu tính nhẩm của VTV7 thầy cô đã nghe thì đã được biết thì comment là tôi biết đó. đúng rồi cái chương trình này thì ngày trước thì họ hay tổ chức thì thầy thành có huấn luyện cho lũ thì thành có làm trợ lý hiệu trưởng và phụ trách bồi dưỡng sinh giỏi toán của trường tiểu học trung học Phát Can thì lúc đó hướng dẫn học sinh đây này. Khi mà nói đến cái phần này Học sinh nó các bạn đấy Còn thích quá Hóa ra là bây giờ con mới biết cái phần này Thế sau đó cho một vài ví dụ Thế học sinh đó các bạn ấy hiểu luôn Là 
1 phần 3 số châu bằng 1 phần 5 số bò nghĩa là thế nào thì các bạn ấy nắm được thế xong thầy dành cho nói tiếp là gì thế thì con có muốn uh, được uh, nhưng mà đến đây thì cái phần này đã tư duy chưa học sinh nói là có tư duy rồi nhưng mà có một cái uh, đến cái lưu ý tiếp theo tư duy cao hơn con có muốn được biết không học sinh là có thế thế đây thế bật mí cho là ly số 8 đó là ba lần số châu bằng 5 lần số bò thì hiểu như thế nào thế học sinh nói vậy viết là ba lần số châu là châu 3 phần bò 5 phần và không phải thế thì là giống trên Vậy ta phải hiểu 3 lần số châu bằng 5 lần số bò thì là như thế nào? Thế này thì nó cũng có một số cái cách để thầy cô giải thích cho học sinh. Nhưng mà cách này là cách mà thầy cô có thể tham khảo. Ở đây, đó là gì? Nghĩa là số châu ấy, nó gấp lên 3 lần. Số châu, thì cô nói lại nhé. Thầy, thầy cô nghe lại nhé, thầy đành đọc này. Số châu chỉ cần gấp lên 3 lần thì số bò nó bằng số bò gấp lên 5 lần. Thì có nghĩa là số nào nhiều hơn ạ? Số nào lớn hơn ạ? Một bên chỉ cần gấp lên 3 lần. Thì bằng bên kia gấp lên 5 lần. Thì có nghĩa là số châu nó nhiều hơn số bò. Thì hay nói khác là số châu nó chính bằng 5 phần 3 số bò. Và dẫn đến ta sẽ có một cái sơ đồ đoạn thẳng như sau. Số châu là 5 phần. Số bò là 3 phần như thế. Nha, thầy cho cô nhớ cái câu hỏi nha ở đây số châu bằng 5 ba lần số châu bằng 5 lần số bò có nghĩa là gì số châu chỉ cần gấp lên 3 lần thì bằng số bò gấp lên 5 lần có nghĩa là à số châu nó lớn hơn số bò thì ta sẽ có số châu bằng 5 phần 3 số bò yes cô rõ phần này chưa thì cô rõ phần này comment yes đây rồi tiếp theo À, thế thì, uh, trở lại cái câu chuyện mà đang uh, huấn luyện cho cái nhóm học sinh đi thi siêu tính nhẩm ấy. Thế thì uh, bảo là các con thấy uh, phần này uh, tư duy cao chưa? Tư duy cao thấy hay không? Học sinh nói là hay quá hay thế. Đúng cái phần mà con đang uh, bị vướng. Ở đây cho thầy thầy hỏi là có thầy cô nào uh, dạy học mà cũng gặp đến cái phần này mà mình cũng thấy là mình cũng bị bối rối, bị vướng ạ. À? Thì comment cho thầy thầy. Số, uh, số 11 đây. Rồi. Vậy thì từ nay thì cô đã được giải quyết gỡ rối đến phần này chưa ạ? À, sẽ giải quyết phần này một cách đơn giản đúng không ạ? Quyết xong nhá Nhưng mà đến phần tư duy cao nữa Đến phần này thì phải nói luôn là nhiều thầy cô Là cũng 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 rất là khó để mà hình dung Khi mà thầy cô dạy thì cô cũng rất là bị băn khoăn Bị, bị bối rối ấy. Đó là cái lý số 9 Đó là gì? 1 phần 2 số châu bằng 2 phần 3 số bò đấy phần này thế thì lúc uh, trở lại cái câu chuyện ấy, là đang huấn luyện cái nhóm học sinh có 3 học sinh ấy. thì các bạn đi thi thế uh, các bạn nói là nhưng mà còn một cái dạng mà con không nhớ lắm đâu nhưng mà đại loại là con thấy nó khó hiểu lắm thế mà thế có à, có phải cái này không xong các bạn bảo đúng đúng rồi cái này thì, cái này là cái phần mà còn không biết giải thích như nào à và cứ gặp phần này là con như là con bất điểm Đấy, thế thì uh... vậy thì gặp cái phần này chúng ta sẽ giải quyết như thế nào ở đây thì cô thấy này 1 phần 2 số châu bằng 2 phần 3 số bò tức là khi so sánh nhỉ, nó ở trong cái dạng số 7 số 8 thì nó là một kiểu khác đúng không ạ là phân số này nó có tử số là đều bằng 1 thì mẫu số ta so sánh thì dễ ở đây thì Đấy, phân số 1 phần 2 đây là 2 phần 3 Thì với dạng toán này Gặp dạng toán này thì cô chỉ cần hướng dẫn cho học sinh Là ta sẽ quy đồng tử số Ta sẽ quy đồng tử số Bằng cách là gì ạ 1 phần 2 số châu thì bằng 2 phần 3 số bò Ta sẽ suy ra là gì 2 phần 4 số châu Thì bằng 2 phần 3 số bò à, Tất nhiên là cái bài này Thì ta sẽ dành cho nhóm học sinh từ khá đến giỏi Thế Còn xưng học sinh mà trung bình à, Hoặc là trung bình khá thì thôi thì ta suy ra này, 2 phần 4 số châu bằng 2 phần 3 số bò. 2 phần 4 số châu bằng 2 phần 3 số bò. Vậy ta suy ra được là gì? Vậy thì 1 phần 4 số châu bằng 1 phần 3 số bò. Thì có phải bài toán để trở về dạng số 7 không ạ? Có phải về cái lưu ý số 7 không ạ? Chính là 1 phần 4 số châu bằng 1 phần 3 số bò. 
và suy ra là ta có số châu là 4 phần và số bò là 3 phần như thế và ta sẽ có là châu bò châu thì 4 phần bò là 3 phần và khi mà vẽ được cái sơ đồ này rồi thì bài toán có thể là dễ dễ dàng giải quyết được đúng không thầy cô ví dụ như bài toán là cho 1 phần 2 số châu bằng 1 phần 3 số bò biết tổng số con là à, 70 chẳng hạn để tìm số con bò em vẽ sơ đồ rồi biết được tổng rồi thì có phải bài toán rất là dễ dàng ạ yes cho thầy hỏi là bao nhiêu thứ thầy cô là à, đến phần này rồi thì mình thấy là rất là rõ về tỷ số cái comment cho thầy thành là tôi rõ à, rất tuyệt vời tôi rất rõ ok đã nha yeah. Thì thầy cô chỉ cần vận dụng cái phần này thôi Thầy cô dạy cho nhóm học sinh của mình Kể cả học sinh đại trà Dẫn đến là học sinh Bồi dưỡng học sinh giỏi Thầy cô dạy chín cái lưu ý này Thì thầy anh tin rằng Hầu hết các cái bài toán Liên quan tỷ số học sinh của thầy cô Sẽ giải quyết một cách dễ dàng Cái phần này là cái phần Mà thầy đã tìm hiểu, nghiên cứu Và vận dụng thì Thầy cô có thể tưởng tượng đâu Lúc nãy thầy Thành có chia sẻ là thì dùng cái kỹ thuật để neo cái cảm xúc lại thì, thì nói học sinh là đến cái phần này khi mà bật mí cho học sinh cái cách làm học sinh rất là sung sướng và giải quyết cái bài toán này thế thì rất là tình cờ nhờ cái phần chuyên đề này học sinh của thầy thành hôm đấy là học sinh của bên trường bắc can là các con đi thi chương trình siêu tính nhẩm của trình ptv 7 là hai bạn được giải nhất hai bạn được giải nhất luôn ở vòng thi nhá vòng thi chung kết ấy. hai bạn được giải nhất Bởi vì sao bạn ấy à, bảo hôm đấy vì chương trình lớp 4 mà thi à, nhóm học sinh à, lớp 4 thì bạn ấy à, thắng học sinh của Asimet thắng học sinh của ngôi sao và nói là à, có những cái dạng bài liên quan đến tỷ số nhờ thầy dạy mà còn giải quyết rất là nhanh và có câu hỏi rất là nhanh luôn đó chính là nếu mà không thì trước đấy bạn ấy không bao giờ biết giải quyết cái bài toán này tuyệt vời không ạ cho thầy hỏi và thầy cô cũng thấy à, yêu thích cái dạng toán về tỷ số rồi ạ yêu thích comment cho thầy thành. Đó. Vậy thì thầy cô hãy vận dụng cái phần này, nhà vận dụng phần này. Nhưng mà thầy cô thấy là vừa rồi ấy, trong cái cách mà thầy thành có hướng dẫn thầy cô ấy, thầy cô để ý thầy cô quan sát, thì thầy thành luôn sử dụng một cái cách người ta gọi là cái kỹ thuật để neo cảm xúc. Thầy cô có thấy không ạ? Nếu thầy cô để ý thấy là Thầy cô, thầy Thành luôn để cái điểm nhấn Từ dạng 1 đến dạng 5 à, Có chỗ điểm nhấn này Xong đến dạng 6, ok Dạng 7 Thì thầy Thành đặt câu hỏi à, Cái phần này có có, có hay không? Có thích không? Học sinh thích đúng không ạ? Nhưng mà mình tiếp tục lại neo cảm xúc tiếp À thế thì Đến dạng 8 Từ gì cao hơn có muốn không? Muốn khám phá không? Có chứ Thì mình lại Neo cảm xúc và tôi gọi học sinh Để học sinh gì? Lại muốn được tìm hiểu, muốn được khám phá Và đẩy lên cao nhất Là dạng 9, thì dạng 9 là dạng Siêu siêu khó, siêu siêu hay Thế thì học sinh Nó vô cùng tò mò, vô cùng thích thú Nó bị lôi cuốn bởi chính cái bài học của các thầy cô Thế thì Các bạn còn thời gian để nói chuyện không? Không còn thời gian nói chuyện đâu ạ Còn thời gian để không ạ Đó. Và đặc biệt ấy, nó sẽ ghi ở trong cái Não bộ, nó sẽ nhớ Và đặc biệt là gì rồi, tí nữa à, sẽ có những cái một cái chuyên đề liên quan đến kỹ thuật nhau cảm xúc thì à, thầy cô sẽ, à, à, sẽ sẽ được vận dụng cái đây là kỹ thuật đỉnh cao thì cô áp dụng cái này thì lớp học của thầy cô nào vui vẻ vui nhộn và rất là thú vị ok yes thầy cô thấy tuyệt vời không ạ hãy dành cho chuyên đề à, về tỷ số mời chào các tay ok À, bây giờ là 9 giờ 27 phút chúng ta sẽ à, nghỉ giải lao tại chỗ thì cô à, uống cho mình một cốc nước nhé à, chuẩn bị cho mình à, cốc nước lấy cốc nước đi uống thêm vào thầy thành cũng à, uống một cốc nước đã xong trước khi chúng ta vào chuyên đề tiếp theo ok
nào chúng ta chúng ta sẽ giải trí một tí bằng cách là chúng ta sẽ thử làm chúng ta sẽ làm một bài toán nhỉ cho nó cho nó cho nó vui này ok bài toán này những thầy cô nào mà cho học sinh của mình thi Olympic thì rất dễ gặp đó là cái chuyên đề liên quan đến tìm số bước đi của thỏ nha yeah. đây bài toán này thầy có có thể viết vào hoặc chụp lại cái đề này được đó là thỏ sẽ di chuyển lên trên lên trên nhá hoặc sang phải hỏi có bao nhiêu cách để thỏ đến được với củ cà rốt này Dạ, thầy cô có thể comment Ok, đây là cô comment Dạ, rất tuyệt vời đúng không ạ? Thì thầy Thành đã thấy, nhìn thấy một số câu trả lời của các thầy cô <cười> Với bài toán này Thì thầy cô thấy không ạ? Thì chúng ta sẽ làm như sau này Cách thứ nhất Ta đi thẳng lên đây Đi ra đây Là một đúng không ạ? Thầy cô comment cho thầy Thành số 1 đi ạ Cùng đếm nha Cách số 2 Ta đi theo mũi tên bên này Đi đây Lên đây À, cách số 3 Ta đi lên trên này Xong ta đi sang đây Xong ta đi lên đây Đi đây là cách số 3 Tiếp theo Cách số 4 Ta đi lên đây Xong ta đi sang hẳn đây Xong đi lên đây Đây là cách số 4 Comment số 4 ạ Comment số 4 ạ Tiếp theo cách số 5 Thì ta đi sang bên này Đi hẳn lên đây Đi sang đây là cái số 5 Và cái số 6 Thì là ta sẽ đi như thế này Đi sang ngang này Đi lên đây Xong đi sang đây Lên đây là 6 cách à, Thì nhấy là các thầy cô làm rất là nhanh Đấy, Một số thầy cô làm 4 cách không sao nhé À, cái việc này vì thời gian nó nhanh nên là nhìn máy này thì cô nhìn nó cũng chưa rõ nên phần này không 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 sao ta không đánh giá cái chuyện nó ấy. nhưng mà cũng biểu dương cái thầy cô làm được sáu cách thế nhưng mà với cái bài toán nó như này khi cái bài toán ấy mà nó nó lại nhiều cái ô như này ô nó không phải là như này mà nó lại nhiều hơn này. Đây cũng vẫn như này, thì ví dụ nhé Ví dụ thôi, vẽ tạm đây là thỏ đi Thỏ là cái con này Đấy nha Và đây đây của cà rốt đây Của cà rốt là đến đây Thì vì nhiều này chúng ta không thể vẽ luôn đúng không? Thế còn nếu mà chúng ta mà cứ sử dụng cách vẽ thì cứ hòa hết mắt Đúng rồi, cô, cô Thủy Hương nói là có công thức nào để tính nhẩm nhanh cách này không thầy Thì có công thức đấy, có bí, bí kíp Rồi bí kíp nha Bao giờ cô mong muốn được thầy hành bật bí cho Thầy cô cái bí kíp này Thầy cô comment là tôi mong muốn Thầy cô sẽ sở hữu cái bí kíp này mãi mãi luôn Nó sẽ là của cái thầy cô ngay sau buổi ngày hôm nay Nên gặp cái dạng bài cứ như thế này Thì nó có một ô, có hai ô, rồi có nhiều ô Có bao nhiêu ô không quan trọng Thầy cô đều đều giải quyết được một cách dễ dàng Ok nhá đây Thì đây Cách làm như sau này Cái phần này mình cứ để hình này mình cứ để tạm đấy nhá chúng ta sẽ làm sao ạ? Đầu tiên ta đánh dấu các cái điểm này lại. Cái điểm giao nhau mình đánh dấu lại.
vậy là xong cái phần đánh dấu của điểm giao nhau rồi đúng không thầy cô thầy cô rõ chỗ này rồi comment cho thầy thành chữ rõ đi hoặc là tôi rõ đi rõ nha ok thì chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh của mình làm như sau này con thỏ nó đi đi lên trên hoặc là đi sang bên 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 phải này thì ta sẽ đánh số như sau từ điểm con thỏ có bao nhiêu cách để đến cái dấu chấm này mấy cách ạ một cách đúng không ạ duy nhất đi cái đến đây có bao nhiêu cách để đi đến đây cũng là một thôi đi thẳng cái đến đây vậy là đây thầy cô nhìn thấy ở phía dưới này đều là một cách tiếp tục ở phần trên từ con thỏ đi đến địa cái dấu này là một cách đi hình đến đây cũng là một cách bao nhiêu thầy cô đã hiểu đến chỗ này rồi comment cho thầy là tôi hiểu hiểu đến đây đấy nha thì nguyên lý của bài toán này này là nó tuân theo cái quy luật đường chéo của hình chữ nhật có nghĩa là thầy cô sẽ tạo ra những cái hình chữ nhật từ một cái điểm gốc này thì nó sẽ đi như sau ở đây đi đến đây thì được một đi đến đây được một thì cái đường chéo này thì lấy thì vẽ được cả. đường chéo nha thì ta cộng hai cái đường chéo này để ra cái điểm số 3 điểm đối diện này thầy cô nhìn thấy hình chữ nhật đấy chưa luôn luôn nó là một hình chữ nhật nha thì ở đây một với một thì cái điểm tiếp theo là bằng mấy ạ đây chữ nhật này một này cộng một thì bằng hai nào thầy cô đã hiểu chỗ này chưa hiểu chỗ này rồi comment cho thầy thành số 30 đi comment số 30 mươi nó tuân theo cái quy luật của hình chữ nhật này nha thì đánh một này một này thì đây là hai thế tương tự thầy cô muốn đánh đến điểm nào đánh đến điểm này đúng không ạ thì ta lại có cái hình chữ nhật mới tiếp theo thì chỗ này có số 2 rồi đây là số 1, 2 cộng một thì bằng ba thì có nghĩa là có ba cách để đi đến góc này comment thì thành số 31 à. thế ta lại đi tiếp đến đây thì đây là có hai này có một này thì cái góc này là hình chữ nhật đấy nhá hình chữ nhật này thầy đừng yêu cầu comment đấy nó che hết màn hình thầy ạ à. à thế nó che màn hình à thôi được rồi vâng thầy hướng dẫn nó chẳng nhìn cái gì nữa ok thế được rồi ok nhá rồi thế tạm thời chúng ta sẽ dừng comment đấy nhá dừng comment vâng ạ vâng vâng à, không sao rồi cảm ơn cô thế đấy nhá thế có cần nói lại một chút không ạ có cần nói lại không cô nói lại cái phần phần sau một chút không ạ có ạ có ạ tức là như này nhá nó sẽ tuân theo một quy tắc là hình chữ nhật được chưa cô với cái đường chéo này thế đây có một cách một cộng một thì bằng hai đến đây cô hiểu chưa ạ rồi chúng ta sẽ đến với hình chữ nhật ở phía trên thì ở đây là một đây là hai thì chỗ này là ba một cộng hai bằng ba hiểu chưa ạ rõ chưa tiếp tục ở bên cái hình dưới này đây cũng là một hình chữ nhật đây là một hình chữ nhật này Đấy. thì ta có một với cả hai đây có hai này với cả một này thì góc này là bằng ba được chưa ạ lại hình chữ nhật cuối cùng 3 cộng 3 bằng 6 à, Dễ chưa thầy cô Cho thầy này hỏi bao nhiêu thầy cô đã Rõ phần này Rõ chưa Rõ giơ tay Rõ bấm biểu tượng giơ tay đi Thế không ấy thì bấm biểu tượng giơ tay thì nhìn nào. Đó Đã có 8 8 cánh tay giơ lên rồi. 20 cái cánh tay giơ lên đấy Thầy cô thấy rõ chưa ạ như vậy thì cô thấy không ạ? Với nhiều nhiều hình, nhiều ô thì vẫn làm được theo cách này. Một cách dễ dàng. Cứ theo cái quy tắc hình chữ nhật đó và cái đường chéo. Giải quyết được mọi bài toán. Hay không ạ? Cho thầy thầy hỏi các thầy cô thấy bài toán này hay không ạ? Có ạ. Thầy cô có thích bài toán này không ạ? Có ạ. Được nha. Thế thì... Đấy là thầy Thành dạy cho các thầy cô thì thầy Thành chỉ đặt câu hỏi là thầy cô thấy hay không ạ? Nhưng mà thầy cô dạy cho học sinh ấy thì sử dụng cái kỹ thuật neo cảm xúc hãy viết cái từ khóa xuống. Kỹ thuật neo cảm xúc. 
Phải đặt câu hỏi các con có thấy hay không? Hay. Các con thấy thú vị không? Thú vị, rất thú vị đúng không ạ? Thế thì mới hỏi là Thế lần sau gặp lại bài toán này có làm được không? Có giải quyết được không? Hãy viết cả cái câu xuống nha. Lần sau gặp bài toán này có giải quyết được không? Chúng ta đang neo cái cảm xúc, neo cái thú vị nhất cái hình ảnh nó được chụp vào trong đầu sinh. Sẽ có. Và có chắc không? Và chắc là tốt rồi. Thế các bài toán mà thầy cô dạy học sinh nó hay nó thích thì cô neo cảm xúc lại. Tốt đúng không ạ? Rồi. Nhưng mà chưa dừng lại đấy đâu ạ. Đây, bây giờ lại là câu hỏi tiếp là bây giờ thầy cho bài toán tương tự có làm được không? Có yes. Nào bây giờ cho bài toán tương tự cho thầy cô thử làm. Nào cho bài toán tương tự nha. Yeah. Đấy, bài toán này thỏ đi bao nhiêu cách để đến củ cà rốt Nheo cảm xúc nha Nheo cảm xúc Con thấy bài toán này hay không? Hay không đúng không? Yes Yes. Okay. Có thấy thú vị không? Hay thú vị với vần với cái từ ấy nhá. Okay. Lần sau gặp lại con làm được chứ? Con làm được chứ? Yes, đúng không? Là yes. Tiếp tục này. Tiếp tục này. Lần sau gặp lại con làm chứ? Yes, ok. Thế bây giờ thầy cho bài tương tự con làm được luôn chứ yes vô oh, làm luôn ok làm luôn nhé hãy cho làm Đây. Đây. thế thì sao à mình làm cách ok rồi rất tuyệt vời rất nhiều thầy cô đã có cách giải bìa thì nó trở nên đơn giản rồi đúng không ạ thầy cô cứ vẽ các bước ra nha cứ làm đấy thôi à, và mình thầy cô có cần thầy thành chữa không ạ hầu như các thầy cô đều làm được đúng ra 15 cách rồi đấy rồi nha tua luôn nha thì đây này thầy cho tự tự sẽ khen học sinh vân vân, ôi các con làm rất là tuyệt vời, đúng không? Cứ tỏ là à, con làm bài rất tốt đấy. Thế thì nhưng mà đến đây tiếp này, cái neo cảm xúc nó còn một cái bước nữa, bước nữa này, thì cô viết vào này, viết cái neo cảm xúc này nhá, neo cảm xúc này cái này hay lắm đấy. Còn một cái bước này, đây bước này mới là bước đỉnh cao này về nhà con thử đố anh chị hoặc là bố mẹ xem họ có làm được không thấy không nhìn chưa hết họ về đố để thêm lên này là nếu họ không họ chưa giải được chưa làm được chưa giải được thì con hãy giúp họ nhé đấy đúng không thế thì đứa trẻ nó được học thầy cô này nó được về nó với cái cảm giác của trẻ con nó nói chung là cảm giác của mọi người họ rất là thích được chia sẻ rất thích được giúp đỡ thậm chí là họ nói chung là rất là thích đố đúng không đố nhau thế xong con nó lại không làm được nó đố anh chị lớp nó đang học lớp 4 mà đố các bạn lớp sáu không làm được thì nó đành giải xong tiếp này họ không làm được giúp cơ xong sao tiếp này hôm sau kể với cô nhé đấy cách mình giao bài rất là khéo léo rất là nghệ thuật thì sao đi về ôi rất là háo hức nó sẽ vừa hoàn thành bài cô và nó có được coi nên nó đây là một nhiệm vụ nhưng nó không phải coi là một bài tập nhưng về học sinh sẽ làm đúng không ạ 
và lên nó sẽ ủ cô hôm qua nha con nhớ nhớ mình nhớ mình về giao việc mình phải nhớ là thế hôm qua về có bạn nào mà đủ anh chị hoặc bố mẹ mình không mà con 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 đấy vân vân thì khi đó à thì kể nào tôi kể nha bạn ấy con đố anh hàng xóm hơn con hai lớp mà không biết cuộn rồi sao nữa thế à con giải này nhá xong anh bảo rồi sao nữa bảo mình chỉ luôn nghe cật hù đấy à ừ à ừ nghe đó à thế rồi sao nữa rồi à, anh bảo ui con học giỏi thế thông minh thật con thông minh mà cô biết là còn rất thông minh mình chốt cái đấy khẳng định nó thông minh cái lần sau nó thông minh hay hay rất hay ạ <cười> đó đó chính là cái kỹ thuật neo cảm xúc kỹ thuật neo cảm xúc thì coi nhỉ hãy dùng cái kỹ thuật neo cảm xúc này trong việc dạy học nó sẽ giúp cho thầy cô rất nhiều à, tất nhiên là trong các cái bước mà thầy thành viết ấy thì không nhất thiết thầy cô phải dùng tất cả các cái phần đó có những cái bài mà thầy cô có thể là đố cho đố về nhà nhưng cũng có bài thì à, thầy cô chỉ cần à, cho học sinh à, à, neo lại con thấy hay con thấy thú vị lần sau gặp lại gặp bài tương tự làm được không thế là được vân vân đúng không cái tùy nhá cái này thầy cô à, sẽ linh hoạt như thầy thành cung cấp là thầy thành cung cấp cho toàn bộ cái các cái bước để thầy cô à, hướng dẫn học sinh của mình đây thầy cô có thể chụp lại Rồi chụp lại nha. Thầy cô Thầy cô theo dõi kịp không ạ? Thầy kịp comment kịp. Rồi. Đây được rồi ạ. Thì thầy cô để ý này, trong dạy học ấy có một cái bài bài học này là bài trong lớp chuyên sâu. Nhưng mà Thôi vẫn là dạy tặng cho thầy cô à, Các cái khóa trước thì không Các cái dự án trước thì không có cái bài học này Nhưng mà hôm nay thầy này rất là vui Thì muốn tặng thầy cô Cái này là nghệ thuật Để giúp thầy cô trong cái việc dạy học Trong dạy học Nói riêng Và trong cuộc sống nói chung Nó sẽ giúp thầy cô thành công Hay nói khác là trở thành người giao tiếp uhm, Giao tiếp uhm, tuyệt vời đấy nó sẽ giúp cho thầy cô có một cái tạo lập một cái à, à, mối quan hệ tốt đẹp với mọi người thầy cô có thích được bật mí công thức đấy không ạ thầy cô thích thầy cô comment là tôi thích ạ rồi để bật mí cho thầy cô nhá đấy, cái này là trong chương trình chuyên sâu nhưng mà thôi lớp học chuyên sâu mới được học nhưng mà combo cho thầy cô cái này Cô biết rồi cái này thầy cô có thể vận dụng với con với vợ với chồng với bạn bè đồng nghiệp được hết luôn cô biết bạn đó là nghệ thuật khen chê nghệ thuật khen chê à, chúng ta có thể là do chúng ta lập trình ở trong trong cái tư duy mình rồi và do chúng ta được chứng kiến chúng ta được thấy thì À, cũng nhiều người khi muốn à, chỉ trích ai đó thì chỉ có chờ lúc nhà có khách hoặc là lúc có ai đó đến để mà lôi cái xấu ra để chỉ trích hoặc kể thôi nguyên cái chuyện vợ chồng thế cũng đã là nó đã làm mất hòa khí rồi cái này chẳng phải nói đâu xa nói ngay như chính là bố mẹ của thầy thành nên chỉ quan sát thôi Ừ, nhiều khi ừ, có bao nhiêu cái lúc mà cần khen thì cũng không đúng lúc không đúng chỗ chê không đúng chỗ thì dẫn đến là họ có có cảm giác như họ không đi 
không hợp nhưng hãy vận dụng cái kinh nghệ thuật khen chê này nếu đúng lúc đúng chỗ thì nó rất thành công nha thì ở đây khen hay là chê là một việc rất quan trọng đối với dạy học và trong cuộc sống thế cho nên là khen chê như thế nào là nó phải rất là tinh tế rất phải tinh tế của nhỉ và khen thì khen như thế nào chê thì chê ra làm sao thầy cô hãy biết số cái từ khóa sau khen là phải khen nhanh khen công khai chứ không phải là khen để có hai người khen với nhau thì cũng được nhưng khen là phải công khai đặc biệt là có con hoặc là học trò khen khen bạn là hằng bạn là à, tú là cô khen là có về nhà đã làm bài còn tiến bộ khen trước cả lớp thì các bạn ấy rất là thích rất là phấn khởi có niềm tin là ấy, về làm bài học bài sẽ được cô khen đúng không ạ khen là khen người ví dụ như là con làm à, đúng bài toán thì khen là con học giỏi để cô hiểu điều này chưa khen thì nhanh chứ đừng có để nó làm tốt rồi không khen thì mãi buổi sau buổi sau nữa như khen khen phải khen ngành khen công khai và khen người thế còn chê thì chơi chậm ví dụ như là nhân là là con của mình hay là học trò mình các con các bạn có làm sai thì cũng từ từ đã đừng có vội vàng Đấy. và chê thì nên riêng tư chọn một một thôi thì chê và nhớ này chê là chê việc ví dụ như học trò nó làm sai nó tính toán nhầm thì không bảo nó học dốt mà chỉ bảo là kỹ năng làm tính cộng của con chưa tốt kỹ năng làm bài toán về tỷ số của con là chưa tốt con cố gắng thêm chê việc chê vào cái việc đó hoặc là nhà chồng hoặc là vợ mình cái ví dụ như có cái anh ấy có làm rơi làm vỡ thì đừng bảo anh là người ẩu chỉ có cái ở phải chê vào cái việc ấy thôi cái sự việc đó chê vào cái việc mà bạn ấy còn các việc khác thì tốt mà hãy vận dụng cái này trong công việc dạy học nó giúp cho thầy cô rất nhiều yes cho thầy hỏi bao nhiêu thầy cô cũng thích khen thích chê nếu mà như này thì thầy cô sẽ thấy là nó sẽ hiệu quả nếu thầy cô thấy là nếu mà làm như này thì hiệu quả comment thì là hiệu quả để nhấn mạnh là chúng ta không chỉ là chúng ta à, áp dụng trong dạy học nhé chúng ta áp dụng cả trong cuộc sống cuộc sống gia đình cuộc sống vợ chồng cuộc sống với con cái đồng nghiệp thậm chí là hàng xóm hãy vận dụng cái cách này đây nó gọi là nghệ thuật cái này thì thực tế thì thành chẳng nghĩ ra mà thầy thành cũng nhờ cũng được đi học ở trong một cái chương trình chuyên gia đào tạo à, thầy thành học thầy thành thấy ồ mình cũng thức tỉnh mình ngày trước mình làm toàn làm ngược ấy. đấy thế dẫn đến sao nó có cái kết quả nó kém là vì vì như vậy thế khi mà được học này ồ mình thấy đây đúng là cái mà mình đang cần về mình áp dụng vận dụng hiệu quả rất khác luôn <cười> Ok, đấy, thầy cô có thể chụp lại, thầy cô có thể chụp lại cái ảnh này. Đấy. Hello. Thầy cô có ai buồn ngủ không ạ? Dạ, muộn muộn này có khi... <cười> à, rồi. À, hôm nay thì thành thấy là tinh thần học tập của thầy cô rất là tuyệt vời từ đầu đến cuối thì lúc đầu vào chỉ có sáu bảy mươi người bây giờ hơn 80 thầy cô vẫn học đến giờ này thầy thành rất là vui và cảm thấy rất là cảm kích trước cái sự tinh thần ham học hỏi của các thầy cô Đó, thì hôm nay chúng ta học một số các chuyên đề như thế hôm nay là ngày thứ hai chúng ta còn ba ngày nữa cả nên là thầy cô cứ yên tâm trong cái buổi đầu tiên thì thầy cô thầy thầy đã nói rồi 
à, với à, cái à, trong năm ngày thì ban tổ chức sẽ làm những cái điều tốt nhất để giúp cho thầy cô à, có những cái kiến thức à, những cái à, kỹ năng những cái à, bài học thú vị để giúp cho thầy cô mà sau khi mà thầy cô hoàn thành khóa học này thầy cô về thầy cô à, vận dụng một phần trong đó thì đã giúp mình công việc của mình đã trở nên một cái à, nó rất là khác rồi mà khác ở đây là đầu tiên là khác từ chính con người của thầy cô thầy cô sẽ thấy mình sẽ khác trong uh, 5 ngày thì chúng ta đã hai ngày rồi còn 3 ngày nữa uh, thầy cô thấy là ở đây không ta không thể thành không quá thiên quá nhiều về kiến thức là thầy cô thì kiến thức thì nó rất là dễ kiếm thì cô có thể tìm ở đâu đó ngoài kia nó đều có cả google bây giờ có hết nhưng mà thầy thành muốn chia sẻ thầy cô những cái uh, kỹ thuật những cái uh, kỹ năng và đặc biệt là mở cái tầm tư duy tư duy đây là tư duy mở tư duy là tư duy yêu thương Đấy. tư duy là tư duy luôn luôn là động viên học trò yêu quý học trò mình tất cả cái điều này nó đều là do cái lập trình ngôn ngữ mình lập trình ngôn ngữ tư duy cái này nó gọi là NLP thì mình khi mình làm những cái đó thì nó sẽ giúp cho mình uh, có một cái nguồn năng lượng à có một câu này rất hay à, tặng các thầy cô nhé cái này không có trong kịch bản đâu nhưng mà mới nhớ ra tặng thầy cô này khi bạn nghĩ thì bạn không có hãy viết xuống khi bạn nghĩ thì bạn không có khi bạn cảm nhận thì bạn sẽ có nó phải cảm nhận được nó nó bằng cái cảm xúc của các thầy cô nếu mình chỉ nghĩ không thì nó không bao giờ có được còn mình cảm nhận cảm nhận mình sẽ đạt được yes bao thầy cô hiểu cái điều thầy vừa thành vừa vừa chia sẻ khi chúng ta cảm nhận được chúng ta sẽ còn nó ví dụ thầy cô À, rất là thích một chiếc máy vi tính mới à, có thể là hãng Dell có thể là hãng Asus hoặc là HP hoặc cái hoặc cái hãng nào đó cấu hình là giam là 8 ghi giam 16 ghi ổ cứng là vân 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 thầy cô cảm nhận được cái máy màu trắng nó sẽ là của thầy cô thầy cô khao khát nó nó sẽ có hoặc là thầy cô thích một ngôi nhà hoặc là đơn giản thầy cô thích một chiếc xe ô tô nếu thầy cô chỉ thích thôi, mình nghĩ là mình thích Thì không bao giờ nó đến được Nhưng thầy cô cảm nhận được Hãy cảm nhận là mình sẽ có một Và mình sẽ được ngồi trên cái xe đó Mình được lái cái chiếc xe đó Mình được chở gia đình của mình trên xe đó Mình được đi du lịch trên cái xe đó Thì mình sẽ có nó Cái này nó là bí mật Của ngôn ngữ, lập trình ngôn ngữ tư duy Thầy cô Trái khi mình cảm nhận cái điều đó Vì mình thích một cái xe ô tô Một cái xe như phải rõ nó là thương hiệu nào Nó là loại gì Mình đi ra ngoài đường đâu đâu mình cũng nhìn thấy nó Nó giống trở thành một cái nỗi ám ảnh của mình Thì một ngày kia Nó sẽ là của bạn Tuyệt vời không ạ Một câu nữa Các bạn thầy cô viết xuống Đừng bao giờ coi thường ước mơ của mình Đừng bao giờ coi thường ước mơ của mình Vì nó có thể trở thành sự thật đấy Vì nó có thể trở thành sự thật đấy Cho nên nếu mà thầy cô mà đã thích cái gì Thầy cô hãy biến nó thành cái nỗi ám ảnh Nó lớn lên Thầy cô khát khao được con nó Thì nó sẽ con nó Ngày hôm nay nhé là ngày 22 tháng 6 Nếu thầy cô nào mà đang thích một cái một cái gì đó mà thực sự thích ấy, nó có cảm hứng với thầy cô ấy một ngôi nhà, một chiếc xe ô tô hay là đơn giản một chiếc máy vi tính thôi hãy viết nó xuống và tôi sẽ còn hãy cảm nhận mô tả nó nó sẽ thuộc về thầy cô 
họ tin hay không là tùy các thầy cô nhưng đó là sự thật cái này là các cái nhà đào tạo trên thế giới họ đã vận dụng và đó làm rất là thành công còn thầy thành cũng chẳng nghĩ ra chỉ đơn giản là đi học sau đó thì về vận dụng hay không ạ thầy cô có thích cái những cái điều mà thầy thành vừa chia sẻ không vì sao mà nhiều thầy cô là rất là thích học cái chương trình của thầy thành chương trình của trung tâm toán tư duy edison vì chỉ không chỉ là thầy thành chia sẻ thầy cô về kiến thức tất nhiên kiến thức cũng rất hay đấy thầy cô thấy là tất cả kiến thức đều hay cả nhưng nó sẽ có đó ở những cái thầy cô sẽ thấy được hình ảnh của mình ở trong đó vì thầy thành cũng đã từng là giáo viên đấy thầy thành ở đây hôm nay có thầy cường ấy. thầy bùi mạnh cường ấy là chính là đồng nghiệp năm xưa của thầy thành khi đó thầy thành còn mới ra trường mà đi đi làm phải mua một cái xe máy trả góp ở đây ba thầy cô đã phải mua một cái máy xe máy trả góp đó. Phải mua một cái xe máy trả góp mà thầy cô biết không trả góp cũng không phải là trả góp như bây giờ đâu bây giờ ngân hàng nó chỉ cho trả góp có 70% phần trăm hoặc là 8% phần trăm còn ngày xưa cái lúc ấy thầy thành mua cái xe gọi xe ui rs cái xe đó 14 bốn triệu bảy trăm thầy cô thử đoán xem thầy thành trả góp bao nhiêu ạ bao nhiêu phần trăm comment rồi nè rồi năm mươi phần trăm thầy cô comment xuống thầy cô thử comment thôi không cái này không đúng không sai không có gì cả thầy cô hãy comment rồi rồi. Thì uh, cái xe máy là 14 triệu 700 thì thầy thành vay của ngân hàng tín dụng. Nó gọi quỹ tín dụng của thầy của thành phố ấy, của Vĩnh Yên ấy. 15 triệu. Tức là nó còn trên cả 100% rồi thầy cô ạ. À. Tại sao lại vay 15 triệu? Thầy cô biết không? Bởi vì mình đi mua cái xe máy 14 triệu 700 ấy thì mình không có một đồng nào cả Thì mình phải vay 15 triệu Để mình lấy 300 nghìn Mình còn mời anh em Mời mấy thầy cùng trường ấy Đi ra làm bữa chứ chẳng nhẽ Cái tài sản lớn thế đó. Thế từ cái lúc mà mình ra trường Nó khó khăn đến như thế Đấy cùng hồi 2006 Cùng thầy Cường ấy. Chứ không ai nghĩ là đấy, đến đi bây giờ Thầy không chỉ là có xe máy Rất nhiều xe máy Ô tô Nhà ở Hà Nội đất vài mảnh thầy này không phải là khoe cái thầy cô mình không phải là mình khoe mình kể với nhau nhưng nó nhờ chỉ có một thứ đấy để cô ấy viết xuống tất cả cái điều đó khó được ấy. cái từ khóa này đó là sự khát cao ai viết xuống mình phải thực sự khát cao thì nhờ cái sự khát cao đó nhờ cái sự khát cao nó rất là mãnh liệt đó Thì mình có nó Nó vượt qua mọi thứ Đây Sâu cho thầy cô xem cái này đó. Khi mà sự khát khao đủ lớn đấy thầy cô thì nó sẽ vượt qua mọi thứ mọi thứ luôn. Thì cô nhìn thấy cái hình ảnh này không? Đây là thầy thành khi mà năm 2018 lúc đó là mình mới mua nhà ở Hà Nội thì lúc đó xe cũng bán hết rồi còn hai vợ chồng chỉ chung nhau có một cái xe một cái xe xe máy. Thì bây giờ mình phải mua một cái xe máy để đi làm chứ Thì mua trả lại mua trả góp cái này Còn mình đi làm ấy, thì mình thấy là Mình làm suốt từ sáng đến tối Làm cả thứ bảy Cả chủ nhật Mà Mình cứ thấy mình không có tiền Ở đây thầy cô thấy Có bao thầy cô đã cũng đã từng thấy ai đó hoặc là thấy mình làm suốt này mà mình cũng không có tiền không Thế vì cái buổi đó là một ngày cuối tuần Thì đưa trẻ con đi chơi 
thì vì đi chơi nhưng mà chỉ đi chơi được có một cái lúc ngắn thôi sau đó phải quay về để làm làm việc thì mình mới nghĩ là sau mà ngoài kia ơi, có những người họ làm cái gì mà họ lại làm họ lại có tiền trong khi mình làm suốt ngày mình cũng không có tiền thế thì mình mới nói là như vậy là mình đang làm nó không đúng cách nó không có phương pháp thế dẫn đến là nó đưa ra một cái quyết định lúc ấy thầy thành đang học cái chương trình nó gọi là MMI bí mật tư duy triệu phú để gọi thế trong cái chương trình đó thì nó có một cái cái chương trình là học chuyên sâu nói là phải đi nước ngoài đi nước ngoài học đó là sang Malaysia thì khi đó cái số tiền học nó lớn lắm nó rất là lớn luôn cái vì làm nào được nhưng mà vì ở trong chương trình đó ông thầy ông nói là phải khát khao phải biến cái nỗi khát khao đó thành sự ám ảnh thì bạn sẽ làm được thì lúc đó thì thành đã à, có một cái à, cái ngôi nhà ngôi nhà nhỏ thôi. thực ra ngày xưa diễn thì nó có cái ngôi nhà nó chỉ có hơn 30 mươi mét nhà nó còn chả có sổ nó chỉ là cái đất nông nghiệp này nó dựng lên thế thì bảo bây giờ cái số tiền học đó, là 140 triệu rồi mà mình không có tiền thế về bảo với vợ vợ thành là em anh phải anh phải đi học bởi vì nếu không thì anh thấy mình cứ làm mãi này mình không có cái gì khác cả tư duy mình không thay đổi thì vợ thì thành là một người rất là tuyệt vời thì nói là không được em không có học hành gì cả bây giờ bao nhiêu tiền thế sao được thế nhưng mà lúc đó ấy, thì thầy thành cái sự quyết tâm mình quá lớn mẹ anh phải đi học và anh cần phải bán cái ngôi nhà thì bán cái ngôi nhà được 500 triệu thì, của, thì nộp tiền học có 140 triệu và đấy còn năm 2018 nha đây đi sang bên này đây là trên Malaysia này thì thôi ở đây thì học gặp rất nhiều các cái uh, cộng đồng người Việt người Việt Nam mình học ở đây rất nhiều người Việt Nam mình rất là yêu quý việc học đó và đến uh, ngày hôm nay là năm 2022 thực ra nó nó chưa đầy 4 năm đâu chưa đầy 4 năm đâu nhưng mà đó là một trong những cái khoảnh khắc mà thành nhớ mãi nhờ cái quyết định đó thì cô nhờ quyết định đó mà mình có một cái sự khát khao lớn lao và tất cả những cái sự khát khao sự nỗ lực của mỗi người thì nó được đều được đền đáp bằng cái thành công thầy có thấy tuyệt vời không ạ à, hãy dành cho thầy thành một tràng tay à, xin cảm ơn các thầy cô thế thì hôm nay tặng các thầy cô cái từ khóa là sự khát khao thầy cô hãy khát khao một cái điều gì đó cái từ khóa này rất tuyệt vời hãy khát khao nó hãy biến nó thành một cái cái nỗi cháy bỏng thì cô sẽ đạt được thì cô sẽ biết cách để tìm cái phương pháp như nào biết cách để làm thế nào để đạt được còn nếu mà mình không khát khao ấy, mình không có một cái mình hiểu như là mình đây là do cái cái này nó là lập trình ngôn ngữ tư duy thôi chứ nó không có gì là xấu không có gì là tốt cả và chúng ta cứ nghĩ chúng ta nhỏ bé chúng ta kém chúng ta không làm được thì chúng ta sẽ không làm được nhưng nếu mà chúng ta khát khao thì nó sẽ thành công yes ok Rồi. như vậy là hôm nay thì chương trình cũng đã à, quá 8 phút rồi bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc Đấy, thì cũng à, rất là cảm ơn à, thầy cô đã rất là tập trung À, tham gia cái chương trình đến à, giờ phút này Để Đây là những con người mà Thành công Rất là cảm kích Đó, Thì à, chúng ta sẽ à, Nốt lại cái buổi học ngày hôm nay này Thì có mấy cái nội dung thì cô à, nhấn mạnh lại Nhìn khi vào cái cột hành động ấy nhá Nhất là à, Cái phần à, liên quan đến à, Cái à, kỹ thuật à, Đặt câu hỏi Phát triển tư duy Rồi Tiếp nữa là dạy tư duy thì dạy cái gì? Thì cô nốt lại mấy cái thao tác tư duy đấy rất quan trọng. Nha. Tiếp nữa là thì cô cái, cái liên quan đến tỷ số cái dạng bài toán này nó cũng rất là hay. Thì cô nốt lại nữa một số các cái phần liên quan đến nghệ thuật khen chê neo cảm xúc. Thì cô biết rồi mà. Thì cô trong cái cột hành động thì mình chỉ cần biết mấy cái mục đấy thôi là mình sẽ, sẽ hiểu, mình sẽ nhớ phải làm gì và đặc biệt 
là gửi gắm với thầy cô là hãy khát khao hãy nỗ lực nhưng điều quan trọng phải khát khao rồi những cái gì mà có trong đầu thì sẽ có trong tay hãy suy nghĩ và cảm nhận về nó ok yes rồi rất tuyệt vời rồi, chúng ta hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé ngày mai lúc 10 9 giờ 30 chúng ta sẽ gặp lại Ok